நடிகர் ஆனந்த் ராஜ் அவர்களை அன்போடு மேலே கழிக்கிறோம் நடிகர் தங்கதுரை அவர்களை அன்போடு மேலே கழிக்கிறோம் ஆக்டர் நரேன் அவர்களை அன்போடு மேலே கழிக்கிறோம் பி சக்தி வேலன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் ஜங்லி மியூசிக் பார்ட்னர் மிஸ்டர் பாஸ்கர் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் ஆக்டர் சாமிநாதன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் கொங்கே அஸ்வின் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் எடிட்டர் எம் எஸ் பாரதி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் டிஓபி ஜேக்கப் ரத்னராஜ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் ஆர்ட் டிரெக்டர் மோகன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் லிரிசிஸ் முத்தமிழ் மற்றும் என்னுமங்கலம் பழனிசாமி அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் ஆக்டர் சுபாஷினி கண்ணன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் ஸ்டன்ட் மாஸ்டர் ஸ்டன்ட் ரவி மற்றும் ஹரி தினேஷ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் டான்ஸ் மாஸ்டர் தினேஷ் மற்றும் டான்ஸ் மாஸ்டர் ராக் சங்கர் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் டிரெக்டர் கௌரவ் நாராயணன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் நடிகை சங்கீதா அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அப்பே சொல்லல அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எயிட்டிஸ் பில்டப் கல்யாண் எனக்கு நான் எப்பவுமே அவருடைய பேரை வந்து அவர் அரிசியா ஆறு படம் பண்ணியிருந்தாலும் நான் கேஸ்பி அப்படின்னு தான் எழுதியிருப்பேன் கதை சொல்ல போறோம் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல இருந்து அவரோட பழக்கம் எனக்கு இப்போ வந்து பத்திரிகையில் வந்து நிறைய பதினெட்டு நாட்டில் முடிச்சிட்டாரு இருபது நாளில் முடிச்சாருன்னு கொஞ்சம் தப்பு தப்பாக வருது சரியான டைம்லாம் சொல்லுங்க பதினெட்டு நாள்லாம் முடிக்கல அப்படின்னு இன்னைக்கு பேப்பரில் பார்த்தோன்னே அப்படியே ஷாக் ஆயிடுச்சு என்னடா இது இப்படி எல்லாம் எழுதுறாங்களேன்னு அதாவது ஒரு டாக்கி போர்ஷனை அவர் அழகா இவ்வளவு ஃபாஸ்டா எடுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு டைரக்டரா இருக்காரு கல்யாண் அவர்கள் அவ்வளவு குயிக்கா ஒரு டாக்கி போர்ஷன் அது பிறகு பாடல் காட்சிகள் அப்படின்னு ரொம்ப பரபரப்பா நான் அந்த ஷூட்டிங் போகும்போதே நான் பார்த்து வியந்தேன் இப்படி ஒரு டைரக்டர் இவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஒரு படத்தை எடுக்க முடியும் மல்டி கேமரா செட்டப் போட அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ஆச்சரியமா இருந்தது அவருடைய காமெடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கதை சொல்ல போறோம் அவருடைய இயக்கத்துல வந்த ஒரு நல்ல படம் அதுக்கு பிறகு ஜாக்பாட் குலேப காவலி அந்த பாடல் எவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆச்சு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ எயிட்டிஸ் பில்டப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எல்லோருக்கும் பிடிச்ச உங்க எல்லோருக்கும் பிடிச்ச திரு சந்தானம் அவர்களுடைய நடிப்பில் வருது சந்தான சார் வந்து பேயோட வந்து ஏதாவது ஒரு முட்டு கொடுத்தாலே போறோம் பெரிய வெற்றி கொடுத்துருவாரு எயிட்டிஸ் பில்டப் அப்படின்ற படம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆவைகளோட பண்ணிட்டு இருக்காரு என்ன சார் ஒரு ஆவையே பத்தாவது நினைக்கிற மூணு ஆவைகளோட சேர்ந்து என்னென்னமோ கலட்டா பண்றாரு அவருடைய டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் எவ்வளவு பிடிச்ச தெரியல டிடி எவ்வளவு பெரிய வெற்றி கொடுத்துருந்தாரு 
அந்த வெற்றிக்கு பிறகு அவர் வந்து அதே மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு காமெடியான ஒரு என்டர்டெயினிங்கான படத்துல இந்த படத்துல வர்றது ஏடிஎஸ் பில்டப்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கும்போது முகத்துல ஸ்மைல் வந்துட்டே இருந்தது என்ன எப்படி இதெல்லாம் நம்பிக்கையோட நடிக்கிறீங்க எப்படி ஒரு நம்பகத்தன்மையோட பேயோட நடிக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் சந்தானம் சார் எப்படி இல்லாத பேய இருக்கிற மாதிரி நினைச்சு நீங்க நடிச்சு காமெடி பண்ணி சிரிக்க வைக்கிறீங்கன்னே புரியல அடுத்ததா மிக முக்கியமா அவர் வந்து ஒரு ஒரு டெத்து வீட்டுல இருந்தாலே அந்த படம் பெரிய வெற்றி ஏ ஒன் அப்படின்ற படம் ஞாபகம் இருக்கா நான் தியேட்டர்ல பார்த்து நான் அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ண படம் அதாவது பலாசா மாதிரி ஒரு தியேட்டர்ல எல்லோரும் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிருந்தோம் அந்த படத்துல அதாவது ஒரு பிஎன்சி சென்டர் கூட கிடையாது ஏ சென்டர்லயும் சரி அந்த ஏ ஒன் படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு ஐந்து வருடம் முன்னாடி நான் பார்த்து அவர் அவ்வளவு ரசிச்சேன் எப்படிதான் இப்படி எல்லாம் பண்றவரும் சந்தானம் அவர்கள் அப்படின்னு தொடர்ந்து அவருடைய காமெடியில அவர் வந்து கலக்கண படங்கள் எதுவுமே சோடை போனதில்லை அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு என்டர்டெயினிங்கான படமாக தான் எயிட்டிஸ் பில்டப் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த பாடல்கள் ஜிப்ரான் அவர்கள் அவருடைய டீம் லிரிசஸும் சரி எல்லோருமே ரொம்ப அருமையாக அந்த எயிட்டிஸ்க்கு கொண்டு போயிருக்காங்க அந்த எயிட்டிஸில் திரு கமலஹாசன் அவர்களுடைய ஃபேன் அவருக்கு வந்து எதிராக வந்து அவருடைய தாத்தாவே ஒரு ரஜினி சார் ஃபேன் அப்படின்னு வச்சு ஒரு அழகான ஃபேண்டசி கதையில் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் அதுலேயும் எங்களுடைய என்ன சொல்கிறது சின்ன புரட்சி தலைவர் ஆனந்தராஜ் அவர்கள் இருக்காரு பார்த்தாலே தெரியுது புரட்சி தலைவருடைய ஒரு இதுவா சின்ன புரட்சி தலைவர் ஓகே சார் ஓகே புரட்சி தலைவர் சொல்லக்கூடாது நாங்க அவரெல்லாம் கலக்குவாரு இதுல வந்து அவர் இடுப்ப காமிச்சு சார் பார்க்கும் போதே தொண்ணும் போல இருக்கு இப்படி எல்லாம் கலடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அதுவும் ரொம்ப வெள்ளியா வேற இருக்கீங்களா பார்க்கும் போதே உங்க இடுப்ப பார்க்கும் போதே மேடம் கோச்சிக்காதீங்க ஓகே அவ்வளோ அழகான ஒரு இடுப்போட நிற்கிறீங்க இப்படி தான் படத்தில் நாங்கள்லாம் எப்படி ரசிக்க போகிறோன்னு தெரியல ஆனந்தராஜ் சார் கலக்குங்க இப்படியே தொடர்ந்து கலக்குங்க தொடர்ந்து இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் போய் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் பார்த்துட்டே இருக்க ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே ஒரு டிஃப்ரெண்டான நடிப்பை கொடுத்துட்டு இருக்காரு இதுலேயும் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் எக்கச்சக்கமான நடிகர்கள் இருக்காங்க புது நடிகை ஒருத்தர் அறிமுகம் இருக்காங்க அவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸ்டுடியோ கிரீன் இந்த படத்தை இருபத்தி நாலாம் தேதி த்ரூ சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி திரு சக்தி வேலன் மூலமாக வெளியிடுறோம் அண்ட் பாஸ்கர் ஃப்ரம் ஜங்லி மியூசிக் இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் நன்றி ஜங்லி மியூசிக் இந்த படத்துடைய ஆடியோ வெளியிட்டுருக்காங்க அண்ட் எல்லோருமே திரையில் பார்த்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளை ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் ஜாலியாக சிரிக்க வைக்கிற ஒரு படத்தை நம்மளுக்கு கல்யாணம் அவர்கள் கொடுத்துருக்காரு கல்யாணம் கண்டிப்பாக நான் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த படம் வந்து ஆடியன்ஸ் எல்லோரும் கனெக்ட் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வெற்றி படமாக அமையணும் ஸ்டுடியோ கிரீனுக்கு ஒரு வெற்றி படமாக அமையணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் எடுத்த உடனே நீங்கள் போய் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன திரு ஞானவேல் ராஜா அவர்களுக்கு நன்றி ஞானவேல் சார் அப்புறமா கடைசியில் நீங்கள் பேசி ஆகணும் உங்களை விட மாட்டோம் எங்கள் டீம் சார்பில் நீங்கள் வந்து கடைசியில் பேசுங்க அடுத்ததாக கல்யாணம் அவர்களை கூப்பிடுவோம் எப்படி இப்படி எல்லாம் கான்செப்ட் யோசிக்கிறீங்க எப்படி ஒரு பரபரப்பாக இருக்கிற திரு சந்தானம் அவர்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி இது வந்து இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்தீங்க அண்ட் ஆடியன்ஸ் என்ன மாதிரி ஒரு படத்தை என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் வந்து பேசினா நல்லாயிருக்கும் கல்யாணம் அவர்கள் டைரக்டர் கல்யாணம் ப்ளீஸ் கம் லெட்ஸ் கிவ் அரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் அண்ட் வெல்கம் வெல்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஸ்டுடியோ கிளீனர்களுக்கு நான் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு நான் நாலேஜ் இயக்குனர்னு முடிச்சுட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏம் பண்ணது வந்து ஸ்டுடியோ கிரீனில் தான் இன்றைக்கி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயக்குனராக கனவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்தீங்கன்னா ஸ்டுடியோக்கிரீல் எப்படியாச்சும் ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் அது எனக்கு நிறைய பேர் இருக்குது அதுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறேன் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க நான் மட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்தால் ப்ரோஜனம் இல்லை என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸு நெக்ஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு இவங்களாம் ஒத்துழைச்சதுனால தான் அந்த ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் என்னுடைய ஒருத்தனால் மட்டும் இந்த வெற்றி இல்லை எல்லாருடைய வெற்றி எல்லாருடைய ஒத்துழைப்புனால தான் இந்த வெற்றி கிடச்சிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கதையை நான் வந்து முழுக்க முழுக்க சன்னான சார்க்காகவே தான் பண்ணது எனக்கே நான் நிறைய தடவை ஆக்சுவலாக அவர்கிட்ட ஒரு வருஷமாக ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அவர்கிட்ட போய் ரீச் பண்ணி இந்த கதையை சொல்லி அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய ஸ்ட்ரகிள் வந்துச்சு எனக்கு எனக்கு உண்மையிலே கதை கதை பார்த்தீங்கன்னா சன்னான சார் மெயின் பண்ணி தான் இந்த படம் எடுத்திருப்பேன் எயிட்டிஸில் ஒரு சன்னான சாரை காமிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அது நிறைய பேர் இ
சமீபத்தில் தான் சாரோட படம் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இந்த வருஷத்துலேயே எயிட்டிஸ் பில்டப் டைரக்டர் கல்யாண் சாருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து பரபரப்பரன்னு ஃபாஸ்ட்டு அதிரி புதிரியான ஒர்க்கு அதிரி புதிரியாக ஒர்க் பண்ணி முடித்தோம் அந்த வேகத்துக்கு கரெக்டாக சார் வந்து அதெல்லாம் நினச்சி கூட பார்க்கல இது இப்படி கூட பண்ணலாமான்றது பட் பயங்கர ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணோம் இந்த படம் வந்து எல்லாரையும் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி குழுங்கி குழுங்கி சிரிச்சிங்களா அந்த மாதிரி இது விழுந்து விழுந்து சிரிப்பீங்கன்ற மாதிரியான ஒரு கதை எங்கள் ஹீரோ சார் கூட நான் இது வந்து எட்டாவது படம் எங்கள் முதலாளி கூட ஒர்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவர் கூட ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர் ஞானவல் ரஜா சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த படத்தில் நடித்த அனைத்து என் கூட ஒர்க் பண்ண கேமராமேன் சார் என்னோட அசோசியேட் ஆர்ட் டைரக்டர் எழில் எங்கள் டீமுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் வந்து ஒட்டி வாரனே எட்டி போகாதே அப்படின்ற பாடலில் எழுதியிருக்கேன் இந்த பாடலுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் கல்யாண் அவர்கள் மற்றும் இசையப்பாளர் ஜிப்ரான் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் குழுவினருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சந்தனம் சாருக்கு வந்து இப்படி ஒரு காதல் பாடல் எழுதுனது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படம் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னா வாழ்த்துறேன் நன்றி அனைவருக்கும் வாழ்க்கையில் எண்பதுகளை ஒரு மனிதன் மறந்துவிட முடியாது கடந்து விட்ட அந்த எண்பதை இன்றைக்கு நம் கண்ணில் காட்டியிருக்கிற கல்யாண் சார் அவர்களுக்கும் இந்த ஒய்யாரி என்கிற பாடல் வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கி என்னை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி இருக்கிற இசை மேதை ஜிப்ரான் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கல்யாண வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கல்யாண் வந்து எனக்கு அவருடைய முதல் படத்தில் வந்து நான் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாலு படம் நடிச்சிட்டேன் வெரி ஒரு கம்பளிங் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி என்னை நடிக்க வைப்பார் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் எது இருந்தாலும் நீ வேணா நீ தான் செய்கிற அப்படின்ற மாதிரி இதில் வந்து நான் சில பண்ணியிருக்கோம் நான் ஆனந்தராஜ் சார் காம்பினேஷனில் இல்லை கல்யாணம் இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இன்னும் பயத்தில் தான் இருக்கிறேன் நான் இப்போ இது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுமா நான் கரெக்டாக பண்ணுறனா இல்லையா அப்படின்னு கல்யாணம் சில இதெல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்க அப்படி இது பார் எப்படி வரும் பார் நீ பண்ணு அப்படின்னு என்னை மிரட்டி மிரட்டி வேலை வாங்கின அப்படி கல்யாணம் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறாரு ரொம்ப இதுவாக எடுக்கிறாருன்றதுலாம் உண்மை தான் சார் ஏன்னா அது மாதிரி யாருமே எடுக்க முடியாது எங்களுக்குலாம் ரொம்ப வேலை மிச்சம் ஏன்னா இந்த ப இந்த பக்கம் ஒன்று ஒழி வச்சு ஒன்று நடிக்கணும் இந்த பக்கம் ஒன்று வச்சு எடுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை நல்லா இருக்கு நீ வந்து பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நீங்கள் படம் பாருங்க நான் எது மேலே பேச ஒன்றும் எனக்கு வரலை ஏன்னா இது இது ஃபஸ்ட் டைம் நேற்று கூட நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட்டில் மீட் பண்ணோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன இப்படி ஒரு ஒரு என்னை வந்து எனக்கு நம்பிக்கை என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன கல்யாணம் கண்டிப்பாக இது ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அதுவும் சந்தானம் சந்தானக்கும் எனக்கும் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு இது இருக்குது எல்லாரையும் கலாச்சாரம் இருப்போம் அப்படி சந்தானம் ஏன்னா ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப கம்மியாக தான் கலாய் வச்சுருக்கிறாரு பின்னாடி பயங்கரமாக கலாய்ப்பார் இதை பார்த்துட்டு என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு தெரில பார்த்துருப்பார் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு படம் இது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு தயவுசெய்ய எல்லோரும் வந்து தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்க நன்றி வணக்கம் ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகைக்காரர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி நான் வரத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு பில்டப் கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு எல்லாமே சந்தானம் தான் சந்தானம் படங்களை எல்லா படத்துலேயும் நான் இருக்கணும்னு எல்லாருடைய ஆசையும் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறது தயாரிப்பாளர் ஞானவல் ராஜா சாருக்கும் தனஞ்சயன் சாருக்கும் 
இவங்க டிக் அடிக்கலன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அதனால அவங்க எல்லாரையுமே ரசிக்கிறாங்க எல்லாரையும் போட்டிருக்காங்க நீங்க டிடி ரிட்டர்ன் மாதிரி இதுவும் ஒரு வெற்றி படமா பார்க்கலாம் அவ்வளவு காமெடி ஆரம்பத்துல எண்டு வரைக்கும் அந்த பிரேமானந்த் மாதிரி அந்த டைரக்டர் மாதிரி இந்த கல்யாண் சார் முப்பது நாற்பது எவ்வளவு ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சாலும் அவங்க தெரியுவாங்க பிரேம்ல அவங்கள ரசிப்பீங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு நன்றி சொல்றேன் கல்யாண் சாருக்கு அவருக்கு இது நாலாவது படம் நான் பண்றேன் தொடர்ந்து அவர் படம் விறு 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 விறுப்பா தான் இருக்கும் எல்லா படமும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த படமும் நிச்சயமா கன்ஃபார்ம் சக்சஸ் எழுதி வச்சுங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் நடிச்சு இதில் பெருமையா இருக்கு இதில் அரண்மனையில் சந்தானத்தை என் கூட நீங்க பார்த்து ரசிச்ச மாதிரி இந்த படத்தில் எத்தனை ஓட்ட அவர் கூட வர ரசிப்பீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் டேமிட்டா வணக்கம் தேங்க்ஸ் டு கல்யாண் சார் சந்தனம் சார் வணக்கம் உங்கள் உங்கள் படத்தில் அடிக்கிறதுக்கு சந்தோஷம் பாஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பேசுகிறதுல ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் எனக்கு இது கல்யாண் சார் எப்படின்னா ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பை வந்து கரெக்டாக கொடுத்து எல்லாருக்கும் பயன்படுத்துவார் அதில் நானும் தெரியப்படுவேன் எல்லோரும் தெரியப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் கல்யாண் சார் பண்ணுவார் ஸோ தேங்க்ஸ் டு கிரேட் ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு நேரவேல் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ அடுத்த படிக்க நம்ம பே பழச அப்படி நம்ம சொன்னாலும் அவர் சொல்ற ஸ்டைல் மாடுலேஷன்லாம் போது சரி சார் அண்ணாண்டாங்களா சரி தங்கச்சி அன்பு தங்கச்சி உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அண்ணன் கூட பண்ற சந்தான அண்ணன் கூட ரொம்ப பில்டப் வரும்போதே நானும் கொஞ்சம் பில்டப்பாகவே வந்தேன் பில்டப் கூட கொஞ்சம் ஆப்பில் தூக்கி போட்டு பில்டப்பாக வந்தேன் சந்தானம் சார் வந்து இந்த படத்தில் எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கா காமெடி மன்னனாக இருப்பார் இந்த படத்தில் ஒரு காதல் மன்னனாக இருக்கார் வேறு லெவலில் ஒரு செம்ம ஸ்மார்ட்டாக ஒரு அவர் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ்லேருந்து காஸ்டியூம்லேருந்து வேறு லெவலில் லுக்கு நாங்களே அவர் ரசிச்சுட்டு இருப்பேன் படத்தில் ஷூட்டிங் அப்போ எப்பவும் போல தான் நம்மளுக்கு எதுனாலும் ஒரு ஹெல்பிங் மைண்டு அண்ணனுக்கு எல்லாருக்குமே மறைமுகமாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது காரணம் என்னன்னு தெரியல அவர் பேர்லேயே சம் தானம் தானம் இருக்கிறதுனால நிறைய தானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த அளவுக்கு அண்ணன் வந்து சொல்லுவார் தங்கதுரை கண்டிப்பா நீ அடுத்தது நீதானா எல்லா ஹீரோக்கும் நீதானா ஃப்ரெண்டுனாரு அதே போல இன்னைக்கு அவருக்கும் ஃப்ரெண்டா நடிக்கிறேன் நான் எல்லா படத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா இருக்கிற ஹீரோக்குலாம் அவரு லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு இந்த படத்துல அவரு லவ்வுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் அவர் வாய் முகூர்த்தம் அவர் சொன்ன மாதிரி நீ நிறைய படங்கள்ல நிறைய ஹீரோ கூட ஃப்ரெண்டா காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா தேங்க்யூ ஸோ மச்சா லவீன லவீன அடுத்தது நம்ம டைரக்டர் கல்யாண் சாரு அண்ணாடா அண்ணன் சார் வந்து ஜாக் பாட்டு குலோ பகவானின்னு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி பேக்கேஜா இருக்கும் அவர் படம் வந்தாலே ஒரு ஃபேமிலியோட பெண்கள் எல்லாம் போய் பார்ப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு இட்டான படத்தை கொடுத்தவரு எப்படி சொல்றது ஒரு வைகை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி அவர் ஒரு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் அவ்வளவு ஸ்பீடா இருப்பார் படத்தை வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல பாத்தீங்கன்னா கேமரா எக்கச்சக்கமான கேமரா இருக்கும் முதல் நாள் ஷூட்டிங் வந்தேன் வந்து பார்த்தா நேரு ஸ்டேடியத்தில் அவார்டு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒருத்தராக காரில் இறங்குறாங்க ஒரு ஒருத்தராக இறங்குறாங்க திடீர்னு ஒரு சவுண்டு குதிரை சவுண்டு என்னடான்னு பார்த்தா மனசு அடிக்காச வராது வரும்போது அந்த சவுண்டோடு தான் வருவார் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டு உண்மையிலே கல்யாண் சார்க்கு வந்து நேரத்தில் ஒரு நன்றியை சொல்லுவோம் எல்லா படத்துலையும் எனக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பை கொடுத்துட்ருக்காரு ஒரு சூப்பரான ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஜாலியாக வேலை வாங்குவார் அந்த செட்டுக்குள்ளே போனாலே ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு கேமரா மேனு ஜேக்கப்பு அவர் கல்யாண் சார் பேக்கப் சொன்னால் கூட அவர் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் கேமரா வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கேமரா மேனு சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அது மாதிரி நம்ம நானும் ராஜ் சார் அப்படியே க்யூட்டாக இருப்பார் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மைலிங் ஃபேஸு சார் வந்தாலே ஒரு எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜியை கொடுப்பார் நல்ல ஒரு ஜாலியான ஒரு மனுஷன் அப்புறம் நம்ம கே ஸ்டோய் மாஸ்டர் சொல்லணும் அவர் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் இன்றைக்கி பெரிய அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஃபன் பண்ணியிருக்காரு செம்ம கலாயி செம்ம காமெடி அவர் கூட வந்து நம்ம முனிஷ்காந்து அப்புறம் நம்ம கிங்ஸ்லி ஐயோயோ அம்மாவா மீண்டும் மீண்டும்மா கிங்ஸ்லி அந்த மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் நிறைய படங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்காரு அப்புறம் நம்ம முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா பில்டப்னால எப்படி பார்த்தீங்கன்னா முன்னே இப்போ டூ கே கிட்ஸ் பில்டப்லாம் பார்த்துக்கிட்டீங்களா அப்படியே பைக் எடுத்து நீ சேஸிங் பண்ணுறது வீலிங் பண்ணுறது பின்னாடி ஒரு பொண்ணை உக்கார சொன
பஸ்ல பின்னாடி இருப்பாரு பொண்ணு பஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கும் இவரு பின்னாடி தொங்கினு இருப்பாரு நைன்டி கிட்ஸ் பில்டப் அதே தொங்கினு அப்படி சைட் சைட்ல போனவாருங்க கண்டக்ட் டிக்கெட் அடி டிக்கெட் வரும் இவர் ஒரு அடியா கீழே ஊதி டிக்கெட் எடுத்துருவாரு நைன்டிஸ் ஆனா எயிட்டிஸ் கிட்ஸ் ஒரு பில்டப் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பெரிய காமெடியா கார்த்திகை மாசம் காதல சொல்ல ஆரம்பிச்சு புரட்டாசி மாசம் தான் ப்ரொபோஸே பண்ணுவாரு அங்க ஆரம்பிச்சு அங்க முடியும் பொண்ணு மலை மேல இருக்கும் இவர் மலை அடிவாரத்துல இருப்பாரு இங்க தான் லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பாட்டு பாடி அந்த மாதிரி பில்டப் இருக்கும் பட் இந்த படத்துல ஒரு சூப்பரான ஒரு பில்டப் டைரக்டர் கல்யாண் சார் இயக்கி இருக்காரு ஒரு ஜாலியான ஒரு பில்டப் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா பாக்குற பொண்ணெல்லாம் லவ் பண்ணா அது டூ கே கிட்ஸ் பாக்காமே லவ் பண்ணா அது நைன்டி கிட்ஸ் பொண்ணே இல்லாம லவ் பண்ணுறாங்க எயிட்டி கிட்ஸ் அதை ஏன் சொல்ற நரேஷ் சார் இருக்காருல்ல நரேஷ் சார் ஆனந்தாய் சார் லவ் பண்ணுவாரு ஆனந்தாய் சார் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹீரோயினா இருப்பாங்க படத்துல ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஹீரோயின் ஆனந்தாய் சார் கண்டிப்பா அடுத்த வருஷம் அவருக்கு பெஸ்ட் ஹீரோயின் அவருக்கு கொடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் அந்த லவ் பண்ணிக்காரு இவர் அவர் லவ் பண்ணிட்டு இருப்பார் நரேஷ் சார் உழுந்து உழுந்து லவ் பண்ணுவாரு அசுரன் படத்துல பாத்தீங்கன்னா வடக்குறான்ட்டு பயங்கரமா இருப்பாரு இந்த படத்துல ஃபுல் காமெடி பண்ணிருக்காரு உண்மையிலேயே கல்யாண சார் அவரை மாத்திட்டாரு டோட்டலா மாத்திட்டாரு ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டுமே சொல்லலாம் என்னோட ஃப்ரெண்டா வந்து நம்ம அஸ்வின் மிப்பு எல்லாருமே கலகிருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மொத்தம் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நடிகர் இருக்காங்க எல்லாரும் பத்தி லைனா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு தொடர்ந்து உண்மையிலே வந்து சிம்னா டாப் ஆப் சிரிக்கணும்னா அது பில்டப் நீங்க பில்டப் படத்தை பாருங்க சிரிங்க குடும்பத்தோட வாங்க புதுகலமா போங்க தேங்க்யூ 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 சோ மச் தயாரிப்பாளர்ஜயன் <laughs> சார் <laughs> <laughs> உங்களுடைய ஆசியால் இந்த நல்ல படம் உருவாகி இருக்கிறது இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா சந்தானம் சார் சந்தானத்துக்கு எனக்கும் அப்படி ஒரு ஏக பொருத்தம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் படமாக ஜாலியாக இருக்கும் அவர் நடித்த சும்மாகிற படத்துலே நம்மளை இருக்கமான்னு ஃபோன் பண்ணுவாங்க சார் தேங்க்யூ சார் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு நான் நடிக்கவே இல்லைப்பா அந்த படத்தில் இருந்தால் நீங்கள் இருப்பீங்க சார் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சந்தானத்துக்கும் எனக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் காம்பினேஷன் அதற்கு பிறகு திரு கல்யாண் அவர்கள் அவருடைய முதல் படம் வந்து குலை பகவாலி அப்புறம் ஒரு பெரிய படம் ஒன்று ஒரு என் தம்பி சூர்யா அவர்களுடைய மனைவி என் சகோதரி ஜோதிகா அவர்களை வைத்து ஜாக்பாட் எடுத்தார் ஜாக்பாட் படம் பண்ணும்போது ஞானம் ராஜாக்கு தெரியும் இவர் கல்யாண் பண்ணுற ஃபாஸ்ட்டை பார்த்து ஜோசிஸ்டருக்கு வேர்த்துருச்சு வேர்த்து என்ன இப்படி டைரக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு தட்டில் கொடுத்தோம்னா வாயில் வச்சுட்டு இருப்பாரு சார் ரெடி சார் ஸ்டார்ட் கேமரா அப்படின்வார் இங்கே இருந்து சாப்பாடு வாய்ப்புள்ள போயிருக்காரு நீ சாப்பிட்ற நேரம் தான் சாப்பிடு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு 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 இயக்குனர் அதாவது தனதேஜ் சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சார அப்படிலாம் இல்லை இந்த படம் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க படமாக கூட பார்த்துருப்பீங்க ஜாக்பாட் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை அவர் பண்ண படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு முதிர்ந்த இயக்குனர் எப்படி வைக்கணும் கேமரா ஒரு மூணு கேமரா கொடுத்தோம்னா எங்கே வைக்கணும்னு தெரியாமல் தவிப்பாங்க நம்ம டேரக்டர்ஸ் எங்கே வைக்கிறது ஷார்ட் அப்படின்னு இந்த படத்தில் பார்த்தா ஒரு சீன் ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ஷார்ட்டில் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுறது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை கல்யாண் சார் எதை உங்கள் கிட்ட இருந்து பறித்தாலும் உங்களுடைய திறமையை உங்கள் கிட்ட இருந்து யாரும் பறிக்க முடியாது அது உங்களுடைய சொத்து எப்படி கல்வி உங்களுடைய சொத்தாக இருக்குமோ அதே போல் உங்களுடைய திறமை உங்களுடைய சொத்து இந்த படத்தில் நடித்த என் மூத்த இயக்குனர் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் இன்னும் நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க நரேன் அவர்கள் நரேன் சொன்னார் அவருக்கு எனக்கு லவன் எங்கள் முகத்தால் கொஞ்சம் பாருங்க கொஞ்சம் எனக்கு லவனாக போட்டு நான் கொலை பண்ணுறதுக்கு நிறைய கெட்டப் போட்டிருக்கேன் என்ன கொலை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கெட்டப் போட்ட நம்மளுக்கு ஒரு தான் என்ன கொலை பண்ணுறதுக்காக ஒரு கெட்டப் போட்டு அண்ணா நான் நான் சொன்னேன் நான் ஜாக்பாட் பண்ணும்போதே ரொம்ப யோசித்தேன் நல்லாயிருக்கும் மானஸ்த மானஸ்தி அப்படின்னு இந்த லேடி கெட்டப்ன்றது ஒரு சாஸ்திரம் 
இது வந்து புரட்சி தலைவர் போட்டிருக்காரு புரட்சி நடிகர் திலகம் போட்டிருக்காரு கமலஹாசன் சார் போட்டிருக்காரு ரஜினி சார் போட்டிருக்காரு அஜித் சார் வந்து அந்த விமனைஸா ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு சிவகார்த்திகன் ஆகட்டும் அல்லது விஜய் சேதுபதி ஆகட்டும் விஷால் ஆகட்டும் இன் நிறைய இன்னும் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க இது பூரா ஹிட் ஆகும் இது இந்த லேடி கேட்ட போட்டா ஒரு சாஸ்திரமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அதுல ஒரு மந்திரம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா பட் அது ஹிட் ஆகும் அது நானும் அந்த படத்துல ஜாக் பாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு உங்ககிட்ட எல்லாம் வந்து உங்க மனசுல உட்கார அளவுக்கு ஒரு கேரக்டரை எனக்கு கொடுத்த கல்யாணம் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இதை பண்ணி போதும் பான்னு சொல்றதுக்குள்ள போதும்னு சொல்றதுக்குள்ள தூள வந்து என்னை பிடிச்சிட்ட பிடிச்ச அண்ணா நீங்க இன்னொன்று பண்ணணும் நான் ஞானகல் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் சார் ஏன் இப்படி இல்லைண்ணா நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இது வந்து இதுல ஒரு ரகசியம் இருக்கு இந்த படத்துல நீங்க லேடி கெட்டப்ல என்ன பார்த்து எடுப்பீங்க எனக்கு இன்னொரு கெட்டப் இருக்கு இது அவர் ட்ரைலர்ல காட்டவே இல்லை அது ஒரு ரகசியம் இது நீங்க தேட்டர்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் படத்துக்கு வாங்க தேட்டர்ல பாருங்க என்னோட ஒரிஜினல் கெட்டப் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து எனக்கு சொல்லி இதை புரிய வச்சு நல்லா இருக்கு இதை பிளே பண்றதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத இந்த கேரக்டரை வந்து ரொம்ப நல்லா போர்ட்ரேட் பண்ணிருக்காரு மிஸ்டர் கல்யாண் அவர்கள் என்னோட ஒரிஜினல் கேட்ட போன இந்த படத்துல இருக்கு அது நீங்க பார்த்தா தெரியும் கதையாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கதையை வந்து இப்படிதான் இவரால மட்டும் இயக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது என்னால நிறைய இயக்குநர் இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இதற்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும் அந்த துணிச்சல கை தேர்ந்த கலையா வச்சிருக்கிற கல்யாண அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றியும் கூட தயவு செய்து திரு ஜனஜெயந்த் அவர்கள் திரு ஞானவேல் ராஜா அவர்கள் இவர்கள்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஜாம்பவான்கள் திரைப்பட துறையில் தயவு செய்து என்னோட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் பத்திரிகை அன்பர்கள் சார்பாக இன்னைக்கு கிரிக்கெட் நடந்துட்டு இருக்கு நாளை மறுநாள் வந்து கிரிக்கெட்டோட ஃபைனல் நாளை நாளைக்கு நாளைக்கு சாரி நேற்று நினைச்சு நான் நாளைக்கு நாளை மறுநாள் சொல்லிட்டு மன்னிச்சிருக்கேன்ப்பா நாளைக்கு நாளைக்கு ஃபைனல் நிச்சயமா இந்திய ஒரு கோப்பையை வென்றெடுக்கும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இந்தியா வெல்ல வேண்டும் என்று என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பாகவும் இயக்குநர் சார்பாகவும் ஹீரோ அவர்கள் சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த டீமுக்கு இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் இந்தியாவோட டீமுக்கு இதுல இது நாளைக்கு நடக்கிற கப்பு வாங்குற இடம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஒரு கப்பு நாங்க வாங்க போறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஒரு கப்பை நாங்க எடுக்க போறோம் அது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றிக்கான ஒரு ஒரு மனசு வந்து பாரம் குறைவாக இருக்கிற ஒரு நேரம் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பாரமா இருக்கிற படம் பார்க்கறது அதுவும் நான் நடிக்க ஆசைப்படுறோம் அது வேற விஷயம் பட் ஆனா பாரம் குறைவா உங்களை லைட்டரா கொண்டு போயிட்டு வந்துட்டு ஜாலியா பண்ற ஒரு படம் இதை தயாரித்த தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கும் இயக்குநருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்ல விரும்பினது வந்து கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது இந்த கிரிக்கெட்ல கமாண்ட் பண்ணுவாங்க கமாண்டரி கொடுப்பாங்க இன்னொரு சில பேர் இருப்பா இதுவும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் யாருன்னு கேட்டா முன்னாள் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் இவங்களுக்கு ஒரு புது இடத்த கொடுத்து அந்த கிரிக்கெட்னா கிரிக்கெட் போர்டு இருக்குன்னா முன்னாள் வீரர்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தயவு செய்து என் அன்பு வேண்டுகோள் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு முன்னால் இருக்கிற நடிகர்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோள் தயவு செய்து இது நம் குடும்பம் நம்முடைய குடும்பம் விரல் போல இது சமமா இருக்காது இன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் பலமுறை பார்த்துருக்கேன் ஏன் இப்படி இயற்கை இது இந்த இயற்கை வந்து ஆண்டவர் உலகம் முழுக்க இப்படித்தான் கொடுத்தான் இது குட்டையா இருக்கும் இது சுமாரா இருக்கும் இது கொஞ்சம் நட்டையா இருக்கும் இது இப்படி இருக்கும் ஏன் இப்படி வச்சான்னு நம்ம சொல்ல தெரியாது இப்படி மூடனாதான் இந்த கைக்கு பலம் அதிகம் அதனால்தான் இந்த கையை வந்து இப்படி வச்சிருக்காங்க அதே போல இது ஒரு குடும்பம் தயவு செய்து மூத்த நடிகர்களை நிறைய பேர் மறைவுக்காக என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை இந்த படத்துல கூட திரு மனோபால் அவர்களை இந்த எழுந்து தவிக்கிறோம் அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இடத்தை ஒரு தர வேண்டும் என்று என் அன்பு வேண்டுகோளாக இதை வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் அதற்கு பிறகு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய உங்களுடைய ஆசையும் இதை நல்ல படம் உங்க மனசுக்கு தோணும் நினைக்கிறேன் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை உங்களிடம் இருக்கிறது சேர்ப்பீங்க நான் நம்புறேன் மறுபடியும் நிறுவனத்திற்கும் படம் தயாரித்த நிறுவனத்திற்கும் இயக்குநருக்கும் கதாநாயகன் அவர்களுக்கும் என்னோட நடித்த பல சக நிறைய பேரை விட்டுட்டு மன்னிச்சிருங்க பேர் சொல்றதுக்கு நேரம் குறைவா இருக்கிற காரணத்தால அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் பத்திரிகை அன்பர்களுக்கும் ஊடகத்துறை அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஞானவேல் ராஜா சார் அவர்கள் தனஞ்சயன் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய
தொடர்ந்த அவருடைய நான்காவது படத்தில் நான் இப்போ நடிச்சிட்ருக்கேன் இந்த படத்தில் சந்தானம் சாருடைய அக்காவாக நடிச்சிருக்கேன் திரையில் நம்ம பார்க்கும்போது எவ்வளோ ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ரெண்டரை மண் மணி நேரத்தில் ஒரு படத்தை பார்த்துடுறோம் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ வேலை இருக்குது எவ்வளோ பேருடைய உழைப்பு அயராத உழைப்பு மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ அதிகமான உழைப்பும் சரி எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பிரமிப்பாக இருக்குது இப்போ பேசின எல்லாருமே சொன்னாங்க கல்யாண் சாரோட படம் வந்து விரு 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 விருன்னு நடத்துவார் எனக்கெல்லாம் டவுட் அவர் உண்மையிலேயே சாப்பிட்றாரா தூங்குறாரா அந்த அளவு ஒரு வேகம் இருக்கும் அவரோட இதில் அதையும் தாண்டி இந்த படத்துலேயும் வழக்கம் போல் அவருடைய ட்ரேட்மார்க் ஆன அந்த காமெடி ஹியூமர் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நிஜமாகவே எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு இப்போ பேசும்பொழுது நல்ல காலம் எயிட்டிஸ் பில்டப்னு வச்சிருந்தாங்க அதனால அவர் ஹீரோயினோட சேர்ந்துருவார் நைன்டீஸ்னு வச்சிருந்தா என்ன இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல அதனாலதான் உஷாரா எயிட்டிஸ்ன்னு பேர் வச்சுட்டாரோ என்னமோ இந்த படத்துல நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க எல்லாருமே உங்க மனசுக்கு பிடிச்சமான ஆஹ் ஒரு குட் என்டர்டைன்மெண்ட் மூவின்னு சொல்லலாம் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்தா ஒரு ஃபீல் குட் நமக்கு வேணும் அந்த ஒரு மூணு மணி நேரம் நம்மளுடைய மற்ற கவலைகளை மறந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம் அதுதான் உண்மையான என்டர்டைன்மெண்ட் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வரும்போது நிச்சயமா அந்த சந்தோஷத்துக்கும் சிரிப்புக்கும் பஞ்சமே இருக்காது எப்படி இங்க வந்து உட்காந்து ட்ரெய்லர் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து பாடல்கள் கேட்கும் போது எங்களுடைய வாய் மலர்ந்தே இருக்கிறதோ சிரிச்சே இருக்கிறதோ அதே மாதிரி படம் பார்க்கல படம் பார்க்கற போற உங்களுக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த சந்தோஷமும் சிரிப்பும் கேரண்டி அதுல ஒரு சந்தேகமே கிடையாது வர இருபத்தி நாலாம் தேதி இதுக்கான நிச்சயமா உங்களுக்கு அதை ப்ரூவ் ஆயிடும் அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே கிடையாது இந்த படத்துல நான் நடிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த டீம் கேனுடைய நன்றி கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் மிகப்பெரிய இயக்குனர் அவரோட இது இரண்டாவது படம் நான் நடிக்கிறது ஸோ அவருக்கும் சரி ஆனந்தராஜ் சார் இவங்களோடலாம் நடிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பாகியமாக கருத்துறேன் சரியான ஒரு விஷயத்த சொன்னார் மூத்த நடிகர்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு வாஸ்தவத்துக்கு அவங்க நடிக்கும் போது தான் எங்களை மாதிரி இப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அவங்கள பார்த்து நாங்கள் நிறைய கற்றுக்குறோம் ஏன்னா ஒரு 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 படத்துல நடிக்கிறது ஒரு ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி மூத்த நடிகர்களோட நடிக்கும் போது நம்ம ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் நிச்சயமா இருக்கும் அதுல சந்தேகமுமே கிடையாது அது அந்த வகையில சரியா சொன்னீங்க சார் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய நடிகர்களோட நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா ஆனந்தராஜ் சார் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம வில்லனா பார்த்தோம் அப்ப வில்லன்களுக்கு போட்டியா ஒரு பெரிய வில்லனா வந்தாரு அதுக்கப்புறம் காமெடி பண்ற பேருன்னு வந்தாரு ஆனா இப்ப என்னன்னா இனிமே எந்த ஒரு படத்திலையுமே தனியா கிளாம் இருக்குன்னு எந்த ஒரு குழுக்கு நடிகைய நமக்கு தேவையில்லை போல இருக்கு ஏன்னா இனிமே வந்து முன்னாடி வந்து விசித்ரா மேடம் மும்தாஜ் மேடம் நமிதா மேடம் எல்லாம் பண்ணிருந்தாங்க இனிமே அவங்களுக்கெல்லாம் நோ கால் ஷீட் நினைக்கிறேன் இனிமே அந்த கால் ஷீட் மொத்தமும் ஆனந்தராஜ் சாருக்கு தான் வரப்போகுது அவர் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறாரோ முன்கூட்டியே என்னோட வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் சார் நரேன் சார் கூட அதே மாதிரி அவர் வந்து அவருடைய என்ன சொல்றது அந்த ஒரு உத்வேகம் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு புதுசா ஒண்ணு கத்துக்கும் போது எவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆன் த ஸ்பாட் இம்ப்ரவைசேஷன் நடந்துட்டே இருக்கு அதனாலதான் சொன்ன ஒரு ஒரு படத்துல நடிக்கும் போதும் அது ஒரு மிகப்பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நரேன் சாரோட இது மூணாவது படம் நினைக்கிறேன் சார் இல்லையா அவரோட மூணாவது படம் கல்யாண் சார் கிட்டயே நாலு படம் ஆயிடுத்து அதே மாதிரி சுவாமிநாதன் சார் இப்படி எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே தங்கத்துற கேட்கவே வேண்டாம் அவருக்கு போட்டியா நாங்களும் இங்க விட்டடிச்சுட்டே இருந்தோம் மொத்தத்துல இது வந்து ஒரு உழைக்கிறோம் நடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி கஷ்டமே இல்லாம ஆக்சுவலி உண்மையில ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் யாருக்குள்ளயுமே வந்து நான் பெரிய ஆளு நான் சின்ன ஆளு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லவே இல்ல செட்குள்ள போனா கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் ஆகட்டும் இல்ல சுவாமிநாதன் சார் ஆகட்டும் தங்கியத்துறை ஆகட்டும் இல்ல சந்தானம் சார் ஆகட்டும் யாருமே ஒரு ஆட்டிடியூட் அதெல்லாம் இல்லாம ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தது சல்லுன்னு சரவெட்டி மாதிரி கிடு கிடு கிடுன்னு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு சந்தோஷமா இப்ப இன்னைக்கு எல்லாரும் இங்க குழுமி இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த படத்தோட இசை ஒய்யாரி பாட்டு கேட்கும் போது அவ்வளோ அழகா இருந்தது சந்தானம் சார் இவர் தங்கதுறை சொன்ன மாதிரி காதல் மன்னன் ஆயிட்டாரு போல இருக்கு இந்த படத்துல அவ்வளோ அழகு நிஜமாவே அவரோட அந்த லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் ஆகட்டும் அவருடைய கெட்டப் ஷுட் ரியலி அப்ரிஷியேட் த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகா அவரை அழக போர்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க கேமரா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு சார் ஜேக்கப் சார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அண்ட் மோகன் சார் சொல்லணும் மோகன் சார் பார்க்கும்போது ஆர்ட் ட
உங்க எல்லாருடைய ஆதரவுனால நிச்சயமா இந்த படம் வெற்றி படமா அமையுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமான நன்றிகள் அண்ட் த ஹீரோயின் அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் நம்ம தமிழ் நல்லா தெரிஞ்ச நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு ஹீரோயின் நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்க நீங்கள்லாம் அவங்களையும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் நிறையா அவங்களும் இந்த படத்தில் நடிக்கணும்னு நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் கூட நடித்த ம மற்ற பேர் நான் சொல்லலைன்னா மன்னிக்கணும் எல்லாருக்கும் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி மேம் அடுத்தபடியாக தமிழ் சினிமாவுடைய அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜா அவருடன் துணைக்கல் துணைக்கல் நிற்கும் நண்பர் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கல்யாண் எனக்கு வந்து ஒரு மூணு படமாக அவர் படம் யார் எல்லாருமே மூணு படம் நாலு படம் தான் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அவரோட முதல் படம் பண்ணுறதுக்கு நான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் நிறைய பேர்கிட்ட நடிக்கும்போது சரி இவங்ககிட்ட என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அவங்க எடுக்கிறதெல்லாம் அப்புறம் நான் நினைப்பேன் சரி நம்ம தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறோம் இவங்கள மாதிரி தான் நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவாக நித நிதானமாக ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் பத்து டேக்கு பன்னெண்டு டேக்கு ஒரு ஒரு லைட்டிங் பண்ணும்போது வச்சு அப்படியே அருமையாக எடுத்து அப்படி தான் எடுக்கணும் போல்ருக்கு இனிமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போது கல்யாணம் வந்து கூப்பிட்டு வந்து ஒரு கதை சொன்னார் இப்போ இது என்ன முப்பது நாள் தேவைப்படும் போட்டுக்குன்னு அதெல்லாம் வேணாம் சார் அஞ்சு நாள் போதும் சார் என்னால் என்னப்பா இந்த படத்தில் இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் சொல்கிறார் அஞ்சு நாளில் எப்படி எடுப்பேன் அதில் எடுத்துட்டு சார் அப்படின்னாரு அதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி தெரியாது சார் போய் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் போகிறேன் ஒரு சீன் சொன்னார் சீன் சொன்னோன்னே சரி ஓகே இது ஸ்பாட்டில் பார்த்துக்கலாம்பா கட் பண்ணி கட் பண்ணி தானே எடுக்க போகிறாங்க இது டைலாக் எல்லாம் ஸ்பாட்டில் பார்த்துக்கலாம் இல்லை சார் எதுக்கும் பார்த்துருங்க சார் அப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன்பா போப்பா அப்படின்ட்டு அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு ஆரம்பிச்சு அங்கே போன சார் ரெடி சார் இப்போ எந்த ஷார்ட்டு பாடுங்க இல்லை ஃபுல் சீன் ஸோ ஃபுல் சீன் வந்து ஃபுல்லாக ட்ராமா மாதிரி எப்படி ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் இல்லை சார் நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார் நிறைய நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ கட் ஷார்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு சரி நீங்கள் எல்லாம் இருட்டாக இருக்காங்களே எங்கடா கேமரா இருப்பதா ஓ அங்கே ஒரு ஜூம் இருக்குது திரும்பி பார்த்தா இந்த பக்கம் ஒரு ஜிம்மி இருக்கு இந்த சைடு ஸ்டடி கேம் போகிற ஃபுல்லாக வரா அப்போ அந்த கேமரா என்ன பண்ணால் அது ஒயிடு வேலை பார்த்தா டாப் ஆங்கிள் ஒன்று ஸோ எத்தனை கேமராயா வைப்பேன் இந்த லைவ் ஷோலாம் நடக்கும் ரியாலிட்டி ஷோ லைவ் ஷோஸ்லாம் வைக்கிற மாதிரி கேமராஸ் வச்சு இவர் யாருக்கிட்ட இப்போ நீ அஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண அப்படின்னா இல்லை சார் நான் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து தான் சார் டேரக்டர் ஆனேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துட்டு இப்படி எல்லாம் கேமராஸ் வச்சு நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கும்போது குறுக்க ஒருத்தரோ யாரோ போனாங்கன்னா கட் கட் அப்படின்ட்டேன் சார் இல்லை சார் அது கேமரா சார் அப்போ அதுக்கு அது அந்த ஷார்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவேன் அந்த கேமரா அங்கே இருக்குல்ல அப்போ கட்டாக உள்ள அந்த இடத்துல எடிட் பண்ணி தூக்கி போட்டுருவோம் சார் சூப்பர் கல்யாண் அது எடிட்டிங் நாலேஜ் இல்லைன்னா அந்த டேரக்டர் வந்து லாங் லைஃப் இருக்க முடியாது ஏன்னா எடிட்டிங் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த கதையுமே கரெக்டாக சொல்ல முடியும் எந்த இப்போ இவர் வந்து ஒரு க்ளோஸ்அப்பில் ஃபுல் சீன் இருக்குது ஒரு வயிட்டில் ஃபுல் சீன் இருக்குது அதனால் எடிட்டிங் நாலேஜ் இல்லைனாலும் எந்த இடத்துல எப்படி கட் பண்ணி தூக்கி போ எடிட்டர் போடுவாருன்றது தெரியுது ஸோ அப்படி அதுக்கு அடுத்த படத்தில் வந்து சார் மூணு நாள் போதும்னார் முடியாது நான் நிறைய நாளில் வருத்தால் நீ கதை சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக இது பண்ணேன் இது படம் வந்து இல்லை சார் நான் முதல்ல எனக்கு ஞானவேல் ராஜா தான் ப்ரொடியூசர் தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தேன் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சம்பளம் கேட்டது நான் சார் நான் ஃபஸ்ட் காப்பி பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு உனக்கு தெரியாதா சார் சரி சார் பாவம் அவர் வந்து ஒரு டெக்னீஷியன் ஃபஸ்ட் காப்பி பேசிஸில் பண்ணுறாரு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணால் நான் அளவில் அதுக்கப்புறம் செக்கு வரும்போது பார்த்தேன் ஸ்டுடியோ கிரீன் வருது என்ன பாடுல அவங்கத்துக்கிட்ட தான் சார் ஃபஸ்ட் காப்பி பண்ணு அட பாவி அதுலே ஏமாத்திட்டாரு அங்கேயும் இன்னொரு கேமரா வந்துடுச்சு ஸோ இப்படி அவருடைய ஸ்பீச்சும் பாருங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு எல்லாத்துலையுமே ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி பயங்கரமான ஒரு டைரக்டர் ஆக்சுவலாக வந்து அவருக்கு ஹியூமர் சென்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஆனால் 
அதை வந்து எவ்வளோ டென்ஷன்லேயும் அந்த ஹியூமரை விடவே மாட்டார் எவ்வளோ இவர் அனுப்பணும் அவர் அனுப்பணும் இந்த கேமராவுக்கு சொல்லணும் அந்த கேமராவுக்கு சொல்லணும் ஆனால் உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுற அந்த கேமராமேனுக்கு தான் மிகப்பெரிய நான் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கணும் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் கேமரா வச்சுட்டா லைட் எங்கே தான் வைக்கிறது ஸோ ஏதாவது ஒரு கேமராவில் லைட் வந்துடும் இல்லையா அந்த கேமராமேனை வந்து ரொம்ப பாராட்டணும் நான் அடுத்த படம் டைரக்ட் பண்ணும்போது அந்த கேமராமேன் தான் தூக்கிட்டு போக போகிறேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பின்றாரு மண்ணை ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கண் கல்யாண் இன்னும் பல படங்கள் பண்ணணும் ஏ நிஜமாகவே ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது வெற்றி படங்களாக அமையும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு வெற்றி படம் தான் ஏன்னா சமீபத்து சந்தானம் படம் வந்து பார்த்தேன் ஒரு படம் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ்ன்னு நிஜமாக அது வந்து நான் கல் சந்தானத்தோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கேக் அவர் ரொம்ப ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருப்பார் அதாவது நான் டைரக்ட் என்னோடய டைரக்ஷனில் பண்ணும்போது சந்தோஷமாக இருப்பார் எல்லாம் இது பண்ணுவார் ஆனால் இந்த என்ன சார் இந்த இவங்க டூவேட்டுக்கு மட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருமே போய்க்கிறாங்களா நம்மளெல்லாம் கூப்பிடாமல் வருத்தப்படுவார் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஆனால் இப்போ வருத்தப்படுறார் ஏன்னா அவர் எப்பவுமே அந்த ஒரு காமெடியான ஒரு குரூப் கூடவே இருந்துட்டு எப்பவுமே சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் இப்போ வந்து அந்த டூவேட் வீட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கெல்லாம் ஆள் இல்லை அதனால் இப்போவும் அதே வருத்தத்தில் இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒரு ஹீரோ எப்படியெல்லாம் தன்னை உருவாக்கிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஏன்னா நல்ல காமெடி போர்ஷனில் இருந்துட்டு அதாவது இப்போ கவுண்டமணி கூட இப்போ நல்ல ஸ்பீக்காக இருக்கும்போது ஹீரோவை நடித்தார் மறுநாள் ஆனால் காமெடின்னு பண்ணார் அதே மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணாங்க நாகேஸ்வர் நிறைய பேர் சொல்லலாம் ஆனால் நல்ல பீக்கில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு தைரியமாக ஒரு படம் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் காமெடிக்கு தான் போயிடுவாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் தொய்வு விழும்போது ஆனால் அது இல்லை அது இதில் என்ன நம்ம குறை இதில் நம்ம எந்த மாதிரி பண்ணால் நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் எந் அப்படின்னு இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் ஜிம் கேரி அந்த மாதிரி சில பேர்லாம் வந்து காமெடி ஹீரோவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் இல்லை காமெடி ஹீரோஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கதைகளுக்கு ஆர்டிஸ்ட் இல்லை அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை மாதிரி போயிட்டு இருக்க சார் அப்படின்னாரு அதுக்காக தன்னை வருத்திக்கிட்டு பாருங்க நல்லா சாப்பிட்டு இருந்தேன் இப்போ சாப்பிட முடியுதாப்பா உன்னால் அதே மாதிரி நல்ல பொதுவான இடத்துலலாம் ஜாலியாக இருக்குது அது ஹீரோவை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு அதே மாதிரி அன்னைக்கு கல்யாணம் வந்து ஷார்ட் சொல்றாரு ஆ சரிங்க ஒன்றுமே பேசல எனக்கு ஷாக்கு என்னதான் சந்தோஷம் அது ஏதாவது ஒன்று அதுக்கு குறுக்க குறுக்க சொல்லி அது பஞ்ச அடிச்சு அதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்னென்ன சரி ஹீரோ சார் வேறு வழி இல்லை அது மாதிரி அதுக்காக வந்து தன்னை வருத்திக்கிட்டு அது பண்ணுறாரு அதில் ஒரு தன்னம்பிக்கை மட்டும் இல்லை ஜெயித்தும் காட்டுறாரு அது என்றைக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் மேலும் மேலும் பல வெற்றிகளை பெற வேண்டும் சந்தானம் இவங்க எல்லாம் பேசுறது பார்த்தா ஆனந்தராஜ் பேசாம ஐட்டம் ஐட்டம் அவ்வாறு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க மாட்டேன் ஆக்சுவலாக ஆனால் ஆனந்தராஜ் சார் வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு அப் முன்னாடி எல்லாம் நான் சொல்கிறது அவர் வில்லனாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறத விட ஸ்க்ரீன் அப்பாற்பட்டு தனியாக இருக்கும் போது தான் நிறைய பஞ்சஸ் எல்லாம் அடிச்சிட்டு இருப்பார் அதை விட இப்போ தான் உங்களுக்கு பல வேஷங்கள் கிடைக்குது பல பரிமாணங்கள் கிடைக்குது இன்றைக்கி தான் நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் ஒரே மாதிரி வில்லன்னா எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இப்போ தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் கிடைக்குது அது நரேன் சாரும் அவரும் அவங்க அடிக்கிற கூத்து இருக்கு சந்தானம் நான் வந்து நல்ல டான்ஸ் எல்லாம் கற்றுருவேன் சந்தானம் அந்த அந்த பி ஒரு மியூசிக்கல் பிட்டுக்கு நீங்களும் அந்த ஹீரோயினும் ஈக்குவலாக ஆடுறது சூப்பர் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டீங்க ஆ ஜீரனை குத்தாது சரி அது என்னமோ குத்து ஆனால் அது வந்து அந்த தினேஷ் மாஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி அந்த உடம்பெல்லாம் ஜெயிச்சு அது வந்து அவ்வளோ கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது டான்ஸ் எல்லாருமே ஆடிடலாம் நிறைய பேர் ஆடிடலாம் அந்த கிரேஸ் வரணும்ல அது ரெண்டு பேர்கிட்ட ரொம்ப ஈவனாக இருந்தது டெஃபினட்டாக நீங்கள் தேட்டரில் பாடுங்க செம்ம கிளாஸ் வரும் அந்த இடத்துல ரொம்ப நல்லா வரும் சுவாமிநாதன் கேட்க வேணாம் அவர் வந்து ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து வந்து எல்லாம் 
பின்னிடுவார் அதில் இந்த படத்துலேயும் நல்ல ஒரு இது என் கூட ஆர் சுந்தரராஜன் சார் அவங்களாம் நடித்தாங்க இவர் கல்யாணம் தான் சார் ஒரு மாதிரி மாடர்ன் மாடர்ன் லோக்கல் யமன் வேஷன் சார் அப்படின்னாரு லுங்கியும் ஒரு டிஷர்ட்டும் கொடுத்துட்டு இதுதான் சார் ட்ரெஸ்ஸுன்னு எல்லா நாளும் அதே ட்ரெஸ்ஸு ஆனால் அட்லீஸ்ட் துவைச்சியாவது கொண்டாந்தாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் சொன்னேன் எப்போ ஏமன் ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு கதையாவது வேணும்ப்பா அந்த காலத்தில் சிவாஜி சார்லாம் கூட அந்த சூட்லாம் போட்டு கவர்மெண்ட் பண்ணியெல்லாம் கூட சூட்லாம் போட்டு ஏமன் வந்தால் அட்லீஸ்ட் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள ஒரு கதையாவது கொடுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு எஞ்சி பூத்தாடி கதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் நான் அது வேணான்ற அதுவும் ஸோ அப்படி ஒரு லோக்கலான ஒரு இது ஹியூமருக்கு பஞ்சம் இல்லை இந்த படம் அப்புறம் இன்றைய விழா நாயகன் ஜிப்ரன் அவருடைய அவர் மெலோடி கிங் அவர் அவர் போட்ட மெலோடி சாங்ஸ் எல்லாம் சூப்பர் சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த படத்துலேயும் நல்ல சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு மொத்தம் மொத்த டீமுக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தின் பாடல்கள் மட்டுமல்ல படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக டிரெக்டர் கௌரவ் நாராயணன் அவர்களே பேச வைக்கிறோம் எல்லாம் அல்ல இறைவனுக்கு முதல் நன்றி இன்னைக்கு காலையில் உங்க எல்லாரையும் பில்டப்போட மீட் பண்ண வச்ச டிரெக்டர் கல்யாணுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் என்னோட குரு கே ஸ்ரீகுமார் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரவிக்குமார் சார் அடிக்கடி என்று சொல்லிட்டு இருப்பாரு கல்யாண் படத்தில் ரெண்டாவது படத்தில் நடிச்சுட்டு வந்து ஒரு தடவை மீட் பண்ணும்போது சொன்னார் டே நான் டைரக்ஷன் பண்ணும்போது எல்லாரையும் டயர்ட் ஆக்குவேன் என்ன ஒருத்தன் டயர்ட் ஆக்கிட்டாண்டா அப்படின்னாரு அப்போ தான் சொன்னேன் கல்யாணத்துக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் கல்யாணம் நீங்கள் அங்கேயே ஜெயிச்சிட்டீங்க ஏன்னா எங்கள் குரு யாரையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வாழ்த்த மாட்டார் அவர் வாயிலிருந்து வந்துச்சுன்னா அது மனசுலேருந்து வர்ற உண்மையான வார்த்தைகளாக இருக்கும் ஸோ இந்த படமும் பார்த்தீங்கன்னா பில்டப் செம்ம பில்டப்பாக இருந்துச்சு சாங்ஸ் அண்ட் ட்ரெய்லர் ரொம்ப வைபாக இருந்தது எப்பயுமே கண்ணாடி முன்னாடி நின்று சிரித்து பார் உண்முகம் உனக்கு அழகாக தெரியும் எல்லோரையும் சிரிக்க வைத்து பார் உண்முகம் எல்லோருக்கும் அழகாக தெரியும்வாங்க அது மாதிரி இப்போ சந்தானம் சாரோட முகம் ரொம்ப அழகாக தெரியுது எனக்கு ஏன்னா காமெடி இஸ் அ சீரியஸ் பிஸ்னஸ் அந்த பிஸ்னஸை ரொம்ப சீரியஸாக பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஹீரோ என்னோட பையனும் பொண்ணும் உங்களோட மிகப்பெரிய ஃபேன் சார் எப்போ வீட்டுக்கு போனாலும் அந்த ஏ ஒன் அந்த தில்லுக்கு துட்டு அந்த காமெடி வந்து டிவியில் ஓடி ஓடி டிவியே எனக்கு வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து என்னோட பையனும் என்னோட பொண்ணும் வந்து சந்தனம் சாரோட ஃபேனு அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நீ சீரியஸ் படமே எடுத்துகிட்டு இருக்கே உனக்கு காமெடியே வராதா சந்தனம் நான் வச்சு ஒரு படம் பண்ணேன் அப்படின்னு என் பையன் சொல்லிகிட்டே இருப்பான் பையனுக்காகவாவது டெஃபினட்டாக ஐல் ஜாயின் டுகெதர் சார் டெஃபினட்டாக ஏன்னா என்னோடய இப்படி வெல்லும் படம் பார்த்துட்டு சந்தனம் சார் என்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி எனக்கு வேணாம் இதோட கொஞ்சம் ஆக்ஷன் கம்மியான ஒரு கதை சொல்லுன்னு சொன்னீங்க டெஃபினட்டாக வருவேன் சார் அடுத்ததா ஒரே ஒரு இடுப்பை காட்டி அம்பட்டி ஒரு தூக்கத்தையும் கெடுத்துட்டு ஒருத்தர் முந்தாண்ட ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரியான சீனு வில்லனும் இன்னொருத்தரும் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அப்போ வில்லன் சொல்லுவார் நீ பிரசிடண்ட்டை போட்டு தள்ளின அடுத்த நிமிஷம் உனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அப்படின்னு கொண்டுட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு உடனே அந்த வில்லன் சொல்லுவார் எந்த தைரியத்தில் வந்து நீ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பணம் வாங்கிட்டு மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பணம் வாங்காமல் போகிற ஒருவேளை நீ அவரை கொல்லாமல் போயிட்டேன்னா உடனே அதுக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லுவார் எஸ் அதுக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லுவார் பிரசிடண்ட்டே கொல்ல பிளான் பண்ண உனக்கு என்ன கொல்ல ரொம்ப நேரம் ஆகாது உன்னை அதுக்கு இந் இந்த வில்லன் சொல்லுவார் சரி இப்போ நீ கொண்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உனக்கு நான் காசு கொடுக்காம போயிட்டேன்னா பிரசிடண்ட்டே கொல்கிற எனக்கு உன்னை கொல்ல எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஆனந்தராஜ் சார் வந்து முந்தாண்டத்து பார்த்தேன் அந்த படம் அந்த டைமிங்கும் சரி அந்த ரைமிங்கும் சரி செம்மையாக இருந்துச்சு உங்களை திருப்பி அது மாதிரி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சார் ஏன்னா காமெடியும் பண்ணுறாரு வில்லத்தனமும் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த வில்லத்தனத்தோட காமெடி பார்த்துட்டு இருக்கா நான் அந்த சார் வில்லனாகவும் பார்க்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் விரைவில் கூப்பிட்றேன் சார் உங்களை நான் ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த டீமுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஜிப்ரான் பிரதர் கூடிய சீக்கிரம் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் 
அனௌன்ஸ்மெண்ட் சீக்கிரம் வரும் என்ன காரணம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ல வந்து அவர் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது அதே மாதிரி மெலடியிலையும் நல்லா இருந்தது சார் ஃபுட்டாப்பிங்கா இருந்தது சாங்ஸ் ஆர் வெரி குட் லிரிசிஸ்டுக்கும் வாழ்த்துக்கள் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் டாலிங் என்ன வீரராஜா சார் அவர் அந்த போன் எடுத்து டாலிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு மனசுல இருக்கிற பதட்டம் பயம் எல்லாம் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி என்னைக்குமே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் யாருனாலும் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த படத்தை எந்த தேதியில் வெளியிடணும் எப்படி அதை கொண்டு ஆடியன்ஸ்ட சேர்க்கணும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அந்த ப்ரொடியூசரோட வலதுகரமாக என்னோட ப்ரொடியூசர் தனஞ்சயின் சார் இருக்கிறது எனக்கு மிக மிக சந்தோஷம் ஏன்னா படத்தை கரெக்டாக ஆடியன்ஸ் கொண்டு போய் ஸ்டுடியோ கிரீன் சேர்த்துருவாங்க ஸோ ஸ்டுடியோ கிரீனுக்கும் எனக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கல்யாணம் சொன்ன மாதிரி நானும் ஸ்டுடியோ கிரீனோல ஜாயின் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணணும்னு அவரோட காத்துட்டு இருக்கேன் அது விரைவில் நடக்கும்னு நம்புறேன் ஐ விஷ் த டீம் என்டையர் டீம் அ கிரேட் கிராண்ட் சக்ஸஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் தயவுசெய் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்க பில்டப்பாக படம் பாருங்க தேங்க்யூ Thank you so much sir. At the end of the day, Shakti Film Factory, we will talk to you about Shakti Film Factory. Thank you so much sir. I am the first time of the day, I am the first time of the day, I am the first time of the day. I am the first time. Santhanam sir, 80's build up. Santhanam sir, the first time of the day, I am the first time of the day, I am the first time of the day. This is the 80's build up. ப்ரொடக்ஷனாக ஹீரோவாக அடுத்த ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ரலாக நிறைய பேருக்கு பேய் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிராமத்தில் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பேய்ங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோனா சந்தனம் சார் அவர் மற்ற காம்பினேஷனை விட பேயோட காம்பினேஷனில் படம் பண்ணார்னா எப்படி இருக்கும்ன்றது தெரியும் பர்டிகுலராக அந்த அந்த காம்பினேஷனில் பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு தேட்டர்லையும் என்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ் உள்ள வர்றாங்க அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு பாக்ஸர் ஒருத்தர் வந்து பாக்ஸிங்க்கு ட்ரெயின் ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து என்ன சொல்லி சொல்றாருன்னா மார்னிங் பூரா நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு படம் பார்க்க போயிட்டேன் டிடி ரிட்டர்ன்ஸு சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு பிடிச்சிக்கிச்சுன்னாரு நான் சிரிச்சு சிரிச்சு கீழே விழுந்து சிரிச்சிருக்கான் படம் மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சிரிச்சு வயிறு பிடிச்சிக்கிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸர் சொன்னார் அந்த மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷன் கிடைக்கும் ஸோ சந்தானம் சார் பேய் படம் இதை விட ஹிட்டுக்கு வேற ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை இதையெல்லாம் தாண்டி கவர்ச்சிக்கு நம்ம மிகப்பெரிய கவர்ச்சி கண்ணியா இந்த படத்தில் வந்து படத்துக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு சார் மொத்தத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக வரும் அப்படிங்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரி எல்லாரோட நம்பிக்கை எயிட்டிஸ் பில்டப் ஸ்டுடியோ கிரீனோட தயாரிப்பு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ஒரு பில்டப் ஒன்று சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து இது வந்து ரியல் ரியல் பில்டப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சவுத் இந்தியாவை பல கண்டென்ட்டுங்களால் கட்டி போட போகிற ஒரு கம்பெனி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தமிழில் அத்தனை பெரிய ப்ராஜெக்டு தெலுங்குல கிட்டத்தட்ட ஆறு ப்ராஜெக்டு கன்னடம் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் ஹிந்தியில் ரெண்டு ப்ராஜெக்டு ஸ்டுடியோ கிரீன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆளப்போகுது வருஷத்தில் பாதி நாள் இதே மாதிரி மகிழ்ச்சியான ஆடியோ லாஞ்சிலையும் வெற்றி விழாக்களையும் சந்திக்க போகிறோம் நிறைய வெற்றி விழாவோட ஆடியோ லாஞ்சிலையும் வெற்றி விழாவோட விழாவிலையும் சரி ஆடியோட ஆடியோ லாஞ்சோட விழாவிலையும் சரி வரவேற்புறையில் நம்ம தனஞ்சயின் சாரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக பேச கூப்பிட்டு போகிறவங்க இன்னைக்கு இவெண்ட்ஸுடைய ஸ்டார் தி ஆடியோ லான்ச்சுடைய ஸ்டார் அவங்க தான் திக் திக்கான திகல் படமாக இருந்தாலும் சரி ரொமான்டிக் படமாக இருந்தாலும் சரி ஃபீல் வணக்கம் பில்டப் வந்து எனக்கு மூணு மூணு இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு விஷயத்தில் ஸ்பெஷல் ஏன்னா ரொம்ப நாளாக மூணு பேர் கூட கொலாபரேட் பண்ணுறது தள்ளிகிட்டே இருந்துச்சு ஒன்று கல்யாண் குலை பகவலிலேருந்தே மிஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு தென் அது நடந்துச்சு தென் இன்னொன்று அகைன் ஞானவேல் ராஜா சார் 
இன்ஃபேக்ட் ரஞ்சர் ரன்ராஜா ரன் டைமில் ஆல்ரெடி பேசிகிட்டே இருந்தோம் பட் இன்ஃபேக்ட் நானும் சைன் பண்ணும் எனக்கு அவர் ப்ரொடியூசர் தெரியாது ஸோ அதுவும் அதுவும் ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து சந்தனம் சார் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒரு படம் ஒன்று ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸாக வந்து தென் அது டேக் ஆஃப் ஆல ஸோ ஸோ குவைட் ஸ்பெஷல் ஏன்னா எனக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப சீரீஸான ஃபிலிம்ஸ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் காமெடி ஃபிலிம் வந்தாலே நான் வந்து இல்லைங்க நான் இப்போ பண்ணல அப்படின்ற சொல்லிட்டு இருந்தேன் பிகாஸ் ஏன்னா காமெடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம இங்கேருந்து வெளிலன்னு பார்க்கும்போது காமெடி ஃபிலிம்ஸ்க்கு நம்ம அந்த அது கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட் ஜென்ரலாக கிடைக்கிறது இல்லை பட் ஆனால் அதை போல்டாக சந்தானம் சார் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அண்டு தேங்க்ஸ் கல்யாணுக்கு மறுபடியும் அரம் டைமில் மிஸ் ஆச்சு அண்ட் மறுபடியும் காமெடி ஓகே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அது லைக் சரி ஓகே இந்த தடவை அந்த சேலஞ்சு கண்டிப்பாக எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே பேக்ரவுண்ட்ஸ் கவரும் சரி சாங்கும் சரி எயிட்டிஸ் மூடில் இருக்கட்டும்னு பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் லாஸ்ட் என் க்ரெடிட் வரைக்குமே ஒரு பஞ்சஸ் அண்ட் இது போயிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அண்டு கல்யாணம் அவர்கிட்ட இருந்து ஆக்சுவலி நான் நிறையா லேர்ன் பண்ணேன் பிகாஸ் ஏன்னா ரொம்ப சைக்கோ பேஸ் ஃபிலிமாக பண்ணி பண்ணி எனக்கு காமெடியில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நிறையா தெரியல நான் ரசின் மாட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவர் வந்து ஒன்றுன்னா ஓகே சார் இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கலாம் இந்த இடத்துல பஞ்சுக்கு ஸ்பேஸ் விடலான்னு சொல்லி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ரீல் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபுல்லாகவே ரீடூ பண்ணோம் பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளோ வந்துடுச்சு ஸோ எனக்கு இப்போ நான் அடுத்தடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃபிலிமில் எனக்கு ஆக்சுவலி ஹெல்ப் ஆகுது அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் இன்னொன்று லிரிக் ரைட்டர் ரெண்டு பேர் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றும் என்னமங்கலம் பழனிசாமி ஐயா ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் ஸோ அண்ட் அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் ஐயா கண்டிப்பாக நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் இன்னொரு சாங் தேர்ட் சாங் இன்னும் லாஸ்ட் மினிட்ல கல்யாண் போன வாரம் தான் ஒரு சாங் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு ஆட் பண்ணோம் ஸோ வாமனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிரிக் ரைட்டர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில ஆ ஓகே ஸோ ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காரு அந்த சாங் தனியாக ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ மற்றபடி எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபிலிம் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட போங்க ஐ திங்க் ஃபேமிலியோட உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங்க் யூ வணக்கம் எயிட்டிஸ் ஃபீல்டு என் கெரியர்லேயே ரொம்ப ஸ்பெஷலான மூவி பிகாஸ் நான் ரொம்ப வருஷமாக ஒரு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஞானவேல் ராஜா சார் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ ஸ்டுடியோ கிரீன் அண்ட் தேங்க்யூ கல்யாண் சார் நீங்கள் எல்லாமே இது கண்டிப்பாக பாசிபிள் கிடையாது நான் உங்களை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நம்ம யூஜ் ஃபேன் ஆஃப் யூ யூமா அண்ட் சந்தானம் சார் ஐவ் ஆல்வேஸ் பென் யூ ஃபேன் லைக் ஸ்கூல் காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே நான் அவரோட பெரிய ஃபேன் அவர் கூட நான் அவரோட நான் நடிக்கிறது வந்து நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் கூட சொல்லுவேன் இவரோட டைலாக் தான் நிறைய எப்பவுமே பேசிகிட்டு இருப்போம் என்னோட ஃப்ரெண்டு என்னை பார்த்தான்னு தான் கூப்பிடுவேன் ஐ யூஸ் டு கால் அர் சரவணா ஸோ அவ்வளோ பிடிக்கும் அவரு ஐ பின் ஃபாலோயிங் எம் சென்ஸ் லொல்லு சபா அங்கேருந்தே வினோ ஹி இஸ் கான் அ பி ஏ ஸ்டார் அங்கேருந்தே எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் உங்களோட ஆக்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் யூஆர் ஆல்வேஸ் அட்மையரிங் அண்ட் யூஆர் வெரி இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டிஓபிஸ் ஆல்மோஸ்ட் செவன் கேமராஸில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஜாக்கப் சார் ஃபார் ஷோயிங் மீ ஸோ ப்ரிட்டி ஐ திங்க் ஐ லுக் குட் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் தேட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாடி பிகாஸ் இங்கே இருக்க இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண நிறையா பேரோட நான் பெரிய ஃபேன் எவ்ரி பாடி இஸ் அ வெரி பிக் லெஜெண்ட் தேங்க் யூ ஃப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை சப்போர்ட் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேட்டரில் வந்து எல்லாரும் படத்தை பாருங்கள் உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க் யூ தொலைக்காட்சி இளையவர்கள் நண்பர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் ஆனந்தராஜ் சார் சொன்னார் சீனியர் ஆர்டிஸ்டுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கண்டிப்பாக சார் டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் நீங்கள் அதில் ஒரு காமெடி பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா இருக்கிறதுலேயே ஸ்டேஜில் சீனியர் நீங்கள் தான் சின்ன பையனாட்டம் எங்களோட சேர்ந்துட்டு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொன்னது டார்க் ஹியூமர் சார் அது அப்புறம் ரவிக்குமார் சார்
கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மாதம் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு சூர்யா சாருக்காக வச்ச டைட்டில் அது அதில் என்ன என்ன கதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் அது ஒரு எனக்கு லைஃப்பில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டைரக்ஷன் சைடு ஒரு கதை டிஸ்கஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கிட்ட ஒரு ஸ்கூல் வந்து எனக்கு ரவிக்குமார் சார் ஸ்கூலு அவ்வளோ பொறுமையாக என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் அவரோட படங்களுக்கு ஈக்குவலாக என்டர்டெய்னிங்காக இருந்துச்சு அந்த நாலு மாதம் எனக்கு அப்போ கௌரவ் நான் கூப்பிட்டு போய் சேர்த்து விட்டேன் சார்கிட்ட கௌரவ் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தாப்பில் பட் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு போய் சார்கிட்ட ஜாயின் ஒரு ஆறு டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாங்க அந்த டைமில் ரவிக்குமார் சார்கிட்ட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி இப்போ கங்குவால சார் இருக்கார் இப்போ இந்த படத்தில் இருக்கார் எல்லாம் திருப்பி சாரோட அசோசியேட் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னுடைய முக்கியமான வெல்விஷர் இண்டஸ்ட்ரியில் சார் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துவார் எல்லா விஷயத்துக்கும் சந்தோஷப்படுவார் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு ப்ளஸ் கௌரவ் வந்து சீக்கிரம் ஸ்டுடியோ கிரீனில் படம் பண்ணலான்னு சொன்னார் இன்றைக்கி இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவோட ஹிந்தியில் லான்ச் ஆகிறோம் அப்படில் கௌரவ் இன்னும் கௌரவுக்கே அது தெரியாது அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் கௌரவுக்கு அது சொல்லிடுறேன் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுறேன் ஒரு பெரிய படம் பண்ண போகிறாப்பில் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது என்னோடய ஃபஸ்ட் ஹிந்தி படமும் அதுதான் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் சந்தானம் பிரதர் சந்தானம் சாரோட வளர்ச்சியும் என்ட்ரியும் என்னோட என்ட்ரியும் ஒரே டைம் ஆல்மோஸ்ட் அவர் டெலிவிஷனுக்குள்ளே வந்துட்டார் அதுக்கு முன்னாடியே என்னுடைய முதல் படம் ஜில்னு ஒரு காதலில் சந்தானம் சார் வந்து கலக்கியிருப்பார் அந்த காலேஜ் எபிசோடு ஃபுல்லாக பின்னி எடுத்திருப்பார் அதில் பார்த்திங்கன்னா சில பேருடைய வளர்ச்சி வந்து நம்மளுக்கு பொறாமையை கொடுக்கும் சில பேர் வளர்ச்சி கடுப்பு கொடுக்கும் ஆனால் ஒரு வளர்ச்சி எனக்கு சந்தோஷத்தையும் என்னுடைய வளர்ச்சியாக நான் நினச்சி ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு நண்பர் வந்து சந்தானம் பிரதர் ஏன்னா நான் எவ்வளோ கணக்கு காட்டணும்னு தெரில ஆனால் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ரூபா முதல் படம் ஜில்னு ஒரு காதலில் சந்தானம் பிரதருக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்கேன் பதினெட்டு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஐம்பத்தாறு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கோடி இருபத்தஞ்சி லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ மூணு கோடி கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் முப்பது கோடி ரூபாய் சம்பளம் நான் சந்தானம் பிரதருக்கு தர அளவுக்கு அவருடைய வளர்ச்சி வரணும் அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி அவருடைய கெரியரில் நானும் ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த படத்தோட முக்கிய நபர் வந்து கல்யாண் கல்யாண் பிரதர் வந்து எப்படின்னா ப்ரொடியூசரே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகலாமே அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஒரு ஒரு வேகம் அவர்கிட்ட எப்போ ஆரம்பித்தார் எப்போ முடித்தார் எனக்கே தெரியாது இப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க ஸ்டுடியோ கிரீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு உண்மையாகவே எனக்கே தெரியாது யார் யார் நடிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது சொன்னார் இப்படி ஒரு படம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு ஏன்னா டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் ராஜசேகர் சார் சொல்லியிருக்காரு அவருடைய வேகத்தையும் பிளானிங் பற்றி ஆனால் உண்மையாக மிரட்டுறாரு உண்மையாகவே ஒரு ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒவ்வொரு விஷயம் ஒவ்வொரு டைரக்டர் கிட்ட கத்துக்கணும்னா ஸ்பீடு வந்து பிளானிங் ஸ்பீடு எஃபிஷியன்சி வந்து கல்யாண் கிட்ட கற்றுக்கணும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பிளானிங் ஏன்னா விளையாட்டு இல்லை எதை வேணாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸ்பீடாக எடுத்துடலாம் ஒரு த்ரில்லர் படம் ஸ்பீடாக எடுத்துடலாம் ஒரு ஆக்ஷன் படம் கூட ஸ்பீடாக எடுத்துடலாம் ஆனால் காமெடி ஸ்பீடாக எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அது நிறுத்தி நிதானமாக எடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதையவே ஸ்பீடாக பிளான் பண்ணி இந்த அளவுக்கு பண்ணுறாருனா உண்மையாக அவர் அவருடைய உழைப்பு அவருடைய பிளானிங் ப்ளஸ் வீட்டில் ரொம்ப நிம்மதியாக வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரை ஏன்னா நம்மளுக்கு பாதி நேரம் வீட்டு பிரச்சனை இல்லைன்னாவே தொழிலில் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா வீ அவங்க வீட்டில் ஃபேமிலியை வந்து நான் இந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ப்ளஸ் நரேன் சார் இது வந்து ஆளினால் அழகராஜா எல்லாம் தொடர்ந்து இப்போ நரேன் சாரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அழகராஜா எனக்கு தெரிஞ்சு சாரோட கெரியர் பெஸ்ட்டில் ஒரு டாப் ஃபைவ்ல இருக்கும் பின்னி எடுத்திருப்பாரு ப்ளஸ் இந்த படத்துலேயும் கலைக்கிருக்காரு அவருக்கு தங்கராஜ் பிரதர் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறோம் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் ப்ளஸ் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் மேடம் நடிச்சிருக்காங்க சிஸ்டர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோயின் அவ்வளோ லவ்லியாக இருக்காங்க சூப்பராக இருக்காங்க பெரிய கெரியர் இருக்குது சுவாமிநாதன் சார் சுவாமிநாதன் சார்லாம் 
நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து சாரை மாடுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் அஸ்வின் அஸ்வின் வந்து எங்களுடைய ஃபேமிலி இன்னொரு ப்ரொடியூசருடைய சன் ஸோ நான் உன்னை நினைத்து சூர்யா படம் பண்ணிகிட்ருக்கிறப்ப நான் ரசிகர் மன்றம் பார்த்துட்ருக்கேன் அப்போ இருந்து அஸ்வினை பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன் ஒரு அமுல் பேபி மாதிரி ஒரு குழந்த ஸோ அன்றைக்கிருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கேன் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ சந்தோஷம் ப்ளஸ் இன்றைக்கி விழா நாயகன் ஜிப்ரான் சார் ஜிப்ரான் சார் வந்து ரொம்ப நாளாக பண்ணணுன்ற அதை விட ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அவரோட ஒர்க் பண்ணணுன்னு நான் பல படங்கள் முயற்சி எடுத்து அது சில அது முடியாமல் போச்சு இந்த படத்தில் அவரோட அசோசியேட் ஆனது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளஸ் அதையும் தாண்டி சாங்ஸ் வந்து கிழிச்சிட்டார் ரொம்ப ஒரு எனக்கு ரெண்டு மெலடி கேட்குறப்ப பொல்லாதவன் ஆடுகளம் ஆடுகளம் சாங்ஸ் வந்து வந்து போகுது எனக்கு ஏன்னா அவ்வளோ சீரியஸான ஒரு ஃபிலிமில் கொடுக்குற ஒரு மெலடியை வந்து ஒரு காமெடி படத்துக்கு ஒரு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காரு எனக்கு எப்போவுமே ஒரு டெக்னீஷியன் எப்போ பிடிக்கும்னா பெரிய படம் சின்ன படம் அதெல்லாம் பார்க்காம அவங்க ஒரு படத்தில் அசோசியேட் ஆனாங்கன்னா அது அவங்களோட பெஸ்ட்டு எந்த டெக்னீஷியன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க மேலே எனக்கு ரொம்ப லவ் வந்துடும் எனக்கு அந்த விதத்தில் ஜிப்ரான் சார் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோ லவ்லியாக இருக்குது எல்லா சாங்ஸுமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது சார் தொடர்ந்து உங்களோட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் சார் ஸ்டுடியோ ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கான வாய்ப்பை ஆண்டவன் தரணும் ப்ளஸ் படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரும் சொன்னாங்க ஜேக்கப் பிரதர் ஸோ ஆஃப்டர் கல்யாண் ஜேக்கப் சார் இல்லைன்னா இந்த ஸ்பீடு இந்த இதெல்லாம் பாசிபிள் இல்லை ஸோ அவரும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் சார் எடிட்டர் ப பாரதி அண்ட் ஆக்ஷன் மாஸ்டர் ரவி ரவி சார் அண்ட் ஹரி சார் அண்ட் டைலாக் ரைட்டர் லிரிக் ரைட்டர் முத்து தமிழ் அண்ட் பழனிசாமி சார் அண்ட் கோரியோகிராஃபர் தினேஷ் அண்ட் ராக் சங்கர் எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சார் கூட இது ஒரு தேர்டு இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த படத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய நல்ல படங்கள் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியும் ஸ்டுடியோ கிரீனும் இணைந்து வெளியிடுறோம் அதுக்கு உங்கள் ஆசிர்வாதங்கள் தேவை அப்புறம் ஆடியோ லேபிள் ஜங்கிலி மியூசிக் அது சார்பாக பாஸ்கர் சார் வந்திருக்கார் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ப்ரைம் வீடியோ விஷன் அண்ட் ஜி டிவி ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி ப்ளஸ் தனஞ்சயன் சார் அண்டு தினேஷ் ஏ ஜி ராஜா ப்ளஸ் ஸ்டுடியோ கிரீன் டீம் எல்லாருக்கும் இந்த படத்துக்கு அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறார் நன்றி வணக்கம் நன்றி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்க கூட ஃபோட்டோ எடுத்தா போவேன் ஓகே இங்கே வருகை தந்துள்ள பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய இயக்குனர் கே சிவகுமார் சார் வந்து கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டைரக்டர் கல்யாண் சார் அண்ட் இங்கே ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டு இருக்க நம்ம ப்ரொடியூசர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் கூட நின்றுட்டு இருக்க தனஞ்சயன் சார் அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அன்று வணக்கம் அப்புறம் கே சிவகுமார் சார் சொன்னாங்க தொடர்ந்து சந்தானம் வந்து காமெடி ஹீரோவாக தான் ட்ரை பண்ணி போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னு அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது என்னுடைய ரசிகர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வரும் பயம் வரும்போது நமக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கோமா நம்மளை தாங்கி பிடிப்பாங்களா விட்டுருவாங்களான்னு ஒரு பயம் வரும்பொழுதெல்லாம் என் கூட இருந்து எனக்காக கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் அது தலைமை தாங்கிட்டு இருக்க எம் எம்கே எஸ் குமரவேல் அவர்களுக்கும் நன்றி லவ் யூப்பா எயிட் இஸ் பில்ட் அப் இந்த படத்துடைய டைட்டில் ஆக்சுவலாக நான் இவர் நம்ம ஸ்டுடியோ கிரீன் ஆனுவல்ஸாக தான் டைட்டில் வச்சுருப்பாங்கிறது அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஏன்னா எயிட் இஸ் பில்ட் அப்ன்ற டைட்டில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போல்லாம் நீங்கள் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர நிறைய படங்களில் எயிட்டிஸ் பாட்டை போட்டு ஹீரோ பில்ட் அப் பண்ணுறாங்க நம்ம எயிட்டிஸில் படம் எடுத்து அதுக்கு ஏன் பில்ட் அப்னு டைட்டில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற யோசிச்சுருப்பாரு ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஆள் தான் அவர் 
ஸோ நேனவேல்ரா சாரை பற்றி நான் சொல்லணுன்னா நான் ஒரு அண்ணான்னு கூப்பிடுவோம் அவர் என்ன அண்ணான்னு கூப்பிடுவார் நாங்கள் அந்த ஒரு கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் மாதிரி பேசிப்போம் அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னா அவர் அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னுவார் அவர் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் அவருடைய லைஃப் சினிமாவில் ஆரம்பித்ததும் ஒரே டைம் பீரியட் தான் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு படஜிலின்னு ஒரு காதலில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம் அப்போது நாங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் டே பேஸில் சம்பளம் வாங்க ஆரம்பித்தேன் நாள் கணக்கில் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் நாள் கணக்கிலே கொஞ்சம் அதிக சம்பளம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ அவர் என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு அண்ணா அப்புறங்கண்ணா அப்படின்னாரு சொல்லுங்கண்ணா என்னங்கண்ணா அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் படம் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோண்ணா இந்த மாதிரிண்ணா அப்படின்னாரு சரிங்கண்ணா அப்படின்னா டே பேஸ்லாம் விட்டுருக்கேன் இது இடம் வாங்கியிருக்கீங்களாண்ணா சொல்லி கேட்டார் இடம் இன்னும் எதுவும் வாங்கலண்ணா எங்கண்ணா அப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அண்ணா மோல இடம் வாங்கியதுன்னா ஒன்று போடுங்கண்ணா அப்படின்னாரு எங்கண்ணா காசு மொத்தமாக வருதுண்ணா ஒன்று பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னா இப்போ நம்ம படம் பண்ணுறோன்னா மூணு படம் மூணு படத்துக்கு டேட் பேசிஸ் வேணாம் படத்துக்கு மூணு படத்துக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட்டு இந்தாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் போய் இடம் வாங்குங்க அப்படின்னாரு உடனே நான் பார்த்துட்டு எவ்வளோண்ணா தருவீங்க என்ன இவ்வளோ தரங்கண்ணா அப்படின்னாரு மட்டும் யோசிச்சு ஆமாம் இடம் வாங்கிடலாமே நம்ம விட்டு விடாதானே போகுது அப்படின்ட்டு இருங்கண்ணா ஒரு நாள் டைம் கொடுங்கண்ணா சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி நான் வந்து அவரை பார்த்தேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அமௌண்ட் வச்சு நான் இந்த இடம் வாங்குவோம் ஆனால் நான் டே பேஸில் காசு வாங்கினா இந்த மாதிரி மூணு இடம் வாங்கணும் வேணா அப்படின்னா உடனே சிரிச்சாரு அது கரெக்டு தான்ண்ணா ஆனால் அதுக்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் டே பேஸில் மூணு இடம் வாங்கினாலும் பிச்சு 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 தான் வாங்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து வச்சு வாங்கவே முடியாதுண்ணாரு அப்போ அவர் சொன்ன டீலிங்கும் என்னோடய டீலிங்கும் ஒத்து போச்சு அப்போ நான் மூணு படத்துக்கு அலெக்ஸ் பாண்டியன் அண்டு ஆளுநராக ரஜா இன்னொரு படம் சிங்கம் டூ நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட் ஒரு அட்வான்ஸாக கொடுத்தாரு அப்போ தான் நான் முதல் முதல்ல ஒரு இடமே வாங்கினேன் ஸோ என்னென்னா ஆஸ் ஏ ப்ரொடியூசராக தானும் எப்படி பயனடைய முடியும் அதே டைமில் நம்மளை நம்பி வரவங்களையும் எப்படி சரியான ரூட்டு கைட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ப்ரொடியூசர் ஒரு ரொம்ப ஞானமுள்ள ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஞானவேல் ராஜா சார் அவர்கள் ஸோ அதனால தான் அவர் இன்றைக்கி இப்போது சக்திவேல் சார் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து ஸ்டூடியோ கிரீன் வந்து மிகப்பெரிய படங்கள் பண்ண போகிறாங்க இன்னும் பெரிய ரேஞ்சில் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்த நியூஸ் எனக்கு எப்போவோ தெரியும் ஏன்னா இவரெல்லாம் வந்துட்டு சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒன்று பிளான் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணாருன்னா அது ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் தான் பண்ணுவார் நாங்கள் நடுவில் எனக்கு சில படங்கள்லாம் வந்து சரியாக போகாதபோது வீட்டுக்கே வந்திருக்காரு காலைல வீட்டுக்கே வந்துடுவார் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு என்னங்கண்ணா என்ன ஆச்சு என்ன பெரிய போயிடணும் இல்லைண்ணா கொஞ்சம் இவ்வளோ பிரச்சனைங்க இருக்குது இந்த மாதிரி சரியாக போகலன்னும் போது எனக்கு ஒரு ஐடியா கூட சொன்னார் ஆனால் அது மாதிரி ஹீரோவாக மூணு படம் நம்ம ஒரு விஷயம் பேசி ஒரு இது பண்ணி கூட ஃபுல் அமௌண்ட் வாங்கி எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்புறம் அவரே சொன்னார் இல்லை நான் இந்த படம் இவ்வளோ போயிருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னாரு ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படின்னா டக்குன்னு என் வீட்டுக்கு வந்து முதல்ல என் கூட இருந்து பேசுகிற ஒரு முதல் ப்ரொடியூசர் வந்து என்னுடைய பிரதர் ஞானவல் ரஜா சார் தான் அவர் ஸோ எங்களுக்குள்ளே அப்படி ஒரு நட்பு அவருடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கௌரவமாக இருக்குது ஏன்னா ஹீரோங்களுக்கு முதல் கௌரவமே அந்த பேனர் தான் அந்த என்ன பேனர் வருது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டூடியோ கிரீன்ற பேனர் வந்து ஒரு கௌரவமான விஷயம் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இதுன்னா அப்புறம் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்க தன்ரஞ்ச் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவரும் எனக்கு ரொம்ப காலத்தில் வந்து தெரியும் கண்ணன் படம் ஆர் கண்ணன் படம் நம்ம பண்ணோம் அதாவது கண்டேன் காதலை அதுதான் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வில்லேஜ் கெட்டப்பில் மீசெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு பண்ண ஒரு கேரக்டராக அது தனஞ்சயன் சார் தான் டிசைன் பண்ணாங்க இல்லை அவர் சிட்டி பேஸ்லேயே பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கொஞ்சம் வில்லேஜாக மீசையெல்லாம் ஒட்டி பண்ணலாம் அதில் மீசையை ஒட்டி கூட என்னால் பேச முடியாமல் ஒன்று பேசியிருப்பேன் ஆனால் நல்ல ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்னா அதை டிசைன் பண்ணுறதை விட அந்த கேரக்டரைசேஷன் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு அதில் இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டைரக்ஷன் அறிவும் கொண்டு வர தான் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவர் ஒரு பக்க பலமாக இருக்காருன்னும் போது கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டுடியோ கிரீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மிகப்பெரிய ஆல்ரெடி பெரிய நிற
ஆனால் இங்கே என்னென்னா இருபது நாளில் எப்படா படத்தை முடிச்சாங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கல்யாண் கிட்ட ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டு அது ஷூட்டிங் ஹவுஸா இல்லை பிக் பாஸ் ஹவுஸானே தெரியாது சுற்றி கேமரா இருக்கும் எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு கேமரா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ கேமரா வச்சிருப்பார் இப்போ ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்த கேமராவே கம்மி நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் தெரியும் இதை விட அதிகமான கேமரா வச்சிருக்காரு இங்கே எதனா கேமரா எதனா வச்சு எடுக்கிறீங்களா சார் அவர் எப்படின்னா இந்த அனகொண்டா முட்டையில் கூட நம்ம ஆம்லெட் போட்டலாம் அவர் அவிச்ச முட்டையில் ஆம்லெட் போடுவார் அதாவது சாப்பிட்டு இருக்கும்போது வந்து க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் ஐஃபோனில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் சார் செஞ்ச செஞ்ச ஒரு சின்ன இதுவாக ஆகிடுச்சு அப்படி ஒரு பரபரப்பாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவர் அவர் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த இப்போ இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாமே இன்னும் இருக்காங்க இந்த தீபாவளிக்கெல்லாம் ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் எல்லா ஸ்வீட்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆனந்தராஜ் சாரில் ஆரம்பித்து மொட்டராஜேந்திரன் முனிஷ்காந்தி கிங்ஸ்லி தங்கதுரை அஸ்வின் சுவாமிநாதன் சார் மனோபாலா மயில்சாமி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் கிம்பல் வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க இப்போல்லாம் இவர் வெறும் கும்பல் 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 வச்சே ஷூட் பண்ணுறதா கல்யாணோடைய இது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒம்பதரை மணிக்கு நைட்டு ஒயின் ஷாப் வாசலில் நிற்பாங்க ஜெய் 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 ஜெய்னு கூட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கும்பல் இவ்வளோ கேமரா இந்த செட்டப் வச்சு எப்படி எடுக்கிறாரு அவர் எப்படி பண்ணுறாருன்றது எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ கிளியராக கிளாரிட்டியாக எடுத்துட்டாரு அதுக்கு மெயினாக கேமராமேனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஜாக்கப் அவருக்கு ஏன்னா அவர் இந்த எந்திரன் படத்தில் ரஜினி சார் ஒரு கன் எடுத்து அப்படி வச்சார்னா சர சரசரன்னு சுற்றி வந்து கன் சுட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி டட்ட டட்ட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஜாக்கப் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் கேமரா எங்கே போனாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கேமரா நான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு கிளம்பி கிளம்புற பிரதர்னு சொல்லுவோம் இருங்க சார் ரிக்கு கட்டுற காரில் சார் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் சார் அப்படின்னு ஏன்னா எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுமே தனியாக ஒருதில் ஒரு கேமரா கட்டி விட்டுறது எங்கே போகிறீங்களோ போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு எடுத்து வச்சுருந்தார் கல்யாணம் ஸோ இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க்கு அந்த படம் எடுத்து முடிக்கிறது ஸோ அந்த படம் எடுக்கும்போது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு டே பேசஸ் சம்பளம் அது இது இதெல்லாம் இருக்கும்போது அது கரெக்டாக பேக்கப் பண்ணி ஸ்டூடியோ கிரீன் அது கரெக்டாக கொடுத்ததுனால அந்த டேட்டுக்குள்ளே அது சொன்ன மாதிரி அந்த படத்தை முடிக்க முடிஞ்சது ஆனால் குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் நான் படம் பார்த்தேன் இப்போ நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் எல்லாமே ஸோ இவ்வளவு நாட்டுக்குள்ளே எடுத்தாலுமே அந்த குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் அதுக்கு என்ன செலவு பண்ணணுமோ அது எல்லாமே செலவு பண்ணி ரொம்ப அழகாக அதில் எடுத்திருக்காரு கல்யாண அவர்கள் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தென் இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டைரக்டர் ஜிப்ரான் சார் அவரும் நானும் ஓடி ஓடி உழைக்கணும் ஒரு படம் பண்ணோம் ஸோ அதில் அவர் மியூசிக் பண்ணார் ஆனால் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் அது தடைப்பட்டு நின்றுடுச்சு அதுலேயும் ஒரு சூப்பர் சாங் கொடுத்தாரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெல்லோடி ஆனால் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ அகைன் நாங்கள் சேர்ந்துருக்கோம் ஸோ அந்த சாங் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவருடைய மியூசிக்கில் நான் நடிக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை தான் அது இந்த படத்தில் நிறைவேறி இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் இந்த படத்தினுடைய ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கே சிவகுமார் சார் வந்து ஒரு யம தர்மராஜாவை பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட வந்து ஆர் சுந்தராஜன் சார் அண்ட் முனிஷ்காந்த் அண்ட் கின்ஸ்லி இவங்கெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் ஒரு குரூப்பு அதில் அவர் கே சிவகுமார் சார் அவருடைய ஒரு கிண்டலான ஒரு டைலாக் இருக்கும் ஸோ அது மிஸ் ஆகாமல் அங்கங்கே அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் சுந்தராஜன் சார் வந்து படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெட் பாடி மாதிரி நடிச்சிருக்காரு அவர் படம் ஃபுல்லாகவே ஒரு செத்ததுக்கு அப்புறம் காமெடி பண்ணுறது தான் அவருடைய கேரக்டராக இருக்கும் தங்கத்தோர இருக்காங்கல்ல அவன் சும்மாவே இருக்க மாட்டான் எல்லாருகிட்டையும் போய்ட்டு நீங்கள் இதை சொல்லுங்க ஏன்னா நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவர் செத்து டெட் பாடியை நடிச்சிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் சார் இது நீங்கள் சொல்லுங்க நான் சொல்கிறேன்ட்டு அவர் எழுந்து கல்யாணம்ட்ட யோ நான் செத்து காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேணா என்கிட்ட காமெடி சொல்லி சாவடிக்கிறான் இவனை கூட்டணு போங்கயா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த அளவுக்கு அங்கே படத்தில் வந்து காமெடி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தான் தங்கத்தோர ஸோ ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா மொட்டராஜேந்திரன் சார் மனோபாலா சார் அந்த மன்சூர் அலிகான் சார் இவங்க மூணு பேர் ஒரு ட்ராக்கு அதே மாதிரி ஆனந்தராஜ் சார் நரேன் சார் இவங்களோட ஒரு ட்ராக்கு இதில் நிறைய காமெடியன்ஸ் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாரையும் வச்சு காமெடி ஒர்க்காக இருக்கான்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும் அதை கல்யாணம் அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு அது வந்து க
ஆனந்தராஜ் சாரை பார்த்தோன்னே போட்டு உடச்சிட்டு இடிப்பு போய் பிடிக்கிறது அவரே சொல்லுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏன்பா இவர் கூட நடிச்சு நடிச்சு வீட்டில் போயிட்டு வீட்டில் மனைவியை பார்த்தா கூட ஒரு மாதிரி இதுப்பா என்னப்பா இது என் கேரக்டர் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்த எடுக்கும்போதே தெரியும் இதெல்லாம் காமெடி ஒர்க் ஆகும் நல்லா வரும் ஜாலியாக வரும் அப்படின்றது அந்த மாதிரி எடுத்த எல்லா போர்ஷன்ஸ் எல்லா காமெடியுமே நல்லாவே ஒர்க் ஆகியிருக்கு அதில் நிறைய விஷயங்களில் நல்லா நாங்கள் சிரித்து காமெடி பண்ணுற மாதிரியே வந்திருக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த கின்ஸ்லி இந்த அமாவாசை பூசணிக்காயெல்லாம் சுற்றும் போது நாலு நாள் போடுவாங்க அந்த மாதிரி காமெடி படனால இந்த கின்ஸ்லி நாலு நாள் கூப்பிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் டேட் இல்லைன்னு ஸோ கின்ஸ்லியோட இது இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் சுவாமிநாதன் சார் மேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பாடல் ஆசிரியர்கள் அண்டு நம்மளுடைய இவர் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்திவேல் சார் அண்டு டான்ஸ் மாஸ்டர் நம்மளுடைய இவர் தினேஷ் மாஸ்டர் அண்ட் தென் ராக் டான்ஸ் மாஸ்டர் ராக் ராக் சங்கர் அவர் அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபைட் மாஸ்டர் ரவி அண்ட் ஹரி தினேஷ் அண்ட் தென் எடிட்டர் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் அப்படி ஒரு ஃபுல் டீம் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க போஸ்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சந்தானம் படம் சொன்னாலே ஹீரோயின் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஓ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் மாதிரி செட்டே ஆகலப்பா கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பரபரப்பான நியூஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் சந்தான படத்தில் கதை காலம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் ஹீரோயின் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைப்பாங்கப்பா அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஹீரோயின் கிடைச்சிருக்காங்க ராதிகா தமிழ் பேச தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப அழகான ஒரு கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கல்யாண் வந்து என்கிட்ட இந்த படத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இது காமெடி ஃபிலிம் மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு லவ் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது வந்து அந்த படத்துக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்திருக்காரு நீங்கள் இந்த படம் எயிட்டிஸ் பில்டப் அப்படின்ற படத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது இப்போ இதிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாங்கெல்லாம் நான் கட்டி பிடிச்சிருப்பேன் டக்குன்னு பார்த்தா வேறு ஒருத்தவங்களை கட்டி பிடிச்சிருப்பேன் இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அது என்னென்னா எயிட்டிஸில் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எயிட்டிஸ் காலகட்டங்கள் எடுத்த படம் மட்டும் இல்லாமல் எயிட்டிஸில் ஒரு சாங்குனா ஒரே மூமெண்ட்டை ரிப்பீட் ஆடுவாங்க அப்புறம் ஃபைட்டுனா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் இப்போ இருக்க ஒரு காலகட்டத்தோட கம்பேர் பண்ணாமல் எயிட்டிஸ் படத்தை இப்போ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத மறந்துட்டு எயிட்டிஸ் படத்தை எயிட்டிஸ்லேயே போய் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த கதை இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லவ்வு ஒரு தங்கச்சி கேரக்டர் பண்ணிக்காங்க சங்கீதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் அந்த சேலஞ்சு தான் அந்த படத்தோடைய ஃபுல் லென்த்தாக போகும் ஸோ இந்த படத்தில் வர காமெடி கதை இதோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே இதோடைய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எயிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு 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 காலகட்டத்துக்கு போய் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு காமெடி இருக்கும் ரசிப்பீங்க டூ ஹவர்ஸ் போர் அடிக்காமல் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வருவீங்க அதுக்கு நிச்சயமாக நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு ஸோ அதை விட்டுட்டு நான் ரொம்ப லாஜிக் பார்க்குறேன் இது இந்த இடத்துல இது எப்படி வரும் இது ஸ்க்ரீன் ப்ளே என்ன அது என்ன இதுன்னு அப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்குறதே வேஸ்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு எயிட்டிஸ் காலகட்டத்தில் நடக்கிற ஒரு ஒரு காமெடியான ஒரு ஃபிலிமு அதுக்குள்ளே நம்ம போய் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்துட்டு வரப்போகிறோம் அப்படின்ற ஜானர்க்குள்ள வந்து நீங்கள் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களோட எல்லாரோடையும் உட்காந்து நல்லா சிரித்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ இதே நவம்பர் இருபத்தி நாலு ரிலீஸ் ஆகுது தேட்டரில் போய் பாருங்கள் பார்த்து உங்களுடைய இந்த படத்துக்கான வெற்றிக்கான சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி உங்கள் எல்லோரும் சந்தித்ததில் இங்கே வருகை தந்திருக்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இசை தட்டு வழி சினிமா அரசியல் ஆன்மீகம்னு அனைத்து விதமான வீடியோக்களையும் பார்க்க நமது டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது டிவி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க